Asante sana mtazamaji na karibu tena katika wasa huu wa kipindi chako cha tuonge asubuhi. Ni Jumaa njema kabisa ambao umetukutanisha nawe. Lengo ni moja tu kufahamishana Tanzania imeamkaje, dunia imeamkaje. Na kinachotuamsha leo e, ni baraka kwa kweli kutoka kanisa e, la Kiinjili la Kiluteri Tanzania ambapo ni askofu Dr. Alex Gehazi Malasusa amechaguliwa kuwa mkuu wa KKT mteule kwa mara nyingine tena. Hizo ndo baraka kwa siku ya leo. Mm. Mm. Sasa na. hizi mm. unajua ukiamka na baraka kama hizi maana yake siku yako nzuri inaenda vizuri. Nzuri kabisa. Eh, na, si, siku nzuri na vo... Siku njema huonekana asubuhi. Eh, siku njema huonekana asubuhi. Mm. Mm. Tumbarikiwa. Mambo mazuri sana. Mm. <laughs> <laughs> Uta jana. Pata baba wa kiroho. Eh. Mm. Uta jana ilikuwa kiroho. siku njema. Mhm. Na ilionekana asubuhi vile vile. Jana ilikuwa okay. Okay. Jana pia nyingi ilikuwa sawa eh. Mhm. Lakini msingi e, askofu Malasusa amechaguliwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa 21 jijini Arusha e, kwa kuchukua nafasi hiyo anarejea tena kwenye nafasi ya rudumu kuanzia mwaka 2027. Mwalisha rudumu. Mm -hmm. okay. Unaruhusiwa ukistafu mm -hmm. unaruhusiwa tena kugombea nafasi eh. mm -hmm. na kura zilizopigwa zilikuwa na moja ambapo kati ya hizo malasusa mpata kura saba sana asilimia tisa huku na askofu huku askofu anaitwa Abenego Kesho mshahara akipata kura tatu sawa na asilimia 30.03 Msemaji wa Habib Abdullah Uthman ndio jina langu karibu sana bwana ahlan wa sahlan wa marhaban bik Eh Hai Naitwa Jehova Nesikishia ndio jina langu Jehova Nesikishia Ni mtoto wa kishia Mhm Kwa mchezo ni ndio Sawa mtazamaji na leo ni Ijumaa Ijumaa bwana huwa itakiwa kuwa na mambo mengi mengi sana si ndio Mshache mm. tu kimaliza mnakwenda kuburudika weekend imeanza safi. Sasa eh mimi naitwa Bernard James na tunashukuru sana DJ Baba Shop naona hicho kitu sio umepita huko. Mm. Yeah, baba Shop wanapatikana pale mm. Furahisha. Daraja la Furahisha pale. Wewe wakati unatoka airport angalia mkono wako wa kushoto kuna saluni moja kubwa. Baba Shop moja kubwa sana kisasa. Mm. Eh ukienda pale unaweza ukatokea kama Habibi. Mimi sija pita unaona eh. Mimi nimefurahi nimefurahi maeneo aliyopo maana anaitwa furahisha. Na ukienda pale unafurahi. Unafurahi. Eh, Anakufurahisha. Kuna wao mengi yakufurahisha pale. Eh, Anafurahisha. Na wao mengi sana kuna uwanja, kuna buru, kuna yeah. mambo yetu yale ya Ijumaa Ijumaa yako mengi sana pale. Kuna sehemu kama tano hivi. Wao ali Habibi ameshaona uwanja. Eh huyu si namjua ana anajua ataenda oh kuna nani ila mimi napenda napenda dance tu mwaka mzima siji mwili mzima sawa jeje mbona shop lakini pia tunashukuru sana Fred Fashion eh, eh ukihitaji nguo nzuri za kisasa kwa kweli mm. jeans cardet suti mm. eh tai mambo ni poa mambo poa mm. eh ukienda pale eh, Fred Fashion utapata arije class furniture pia ukihitaji furniture za kisasa mm. mambo ni bulbul bul. eh. pendeza bwana asante <laughs> sana sasa e, kuna hili la mahusiano la ndoa sio uh -huh. sasa leo naweza nikalisema mm. kwa sababu jana mchungaji ameeleza vizuri mm. e, dokta pia kuna mambo ambayo aliyasema jana kuna sehemu nilikuwa nimekaa jana nazo kana niambia kwamba hivi kumbe kuna wakati mtu unaweza ukawa mweho kutokana na mguguru wa ndoa inawezeka yeah, sio ndoa tu hiyo mm. ipo ndio kwenye mahusiano mm unaweza kukungata alafu na kupata mtu mwenyewe yani mm. unaongea mwenyewe kumbe kuna mtu tu kwa anakusumbua mm. kuna mtu siku moja alikuwa ananiambia kama Beni yani sa, yani alikuwa ananitania ananiambia Beni unajua ukiwa na mwanamke mnene ni mvumilivu sana yani hata ukimpiga kibao au ukimtusi au kufanya anaweza akalia tu akavumilia lakini mwanamke mwembamba yeye alikuwa anasema kibao bao sasa sikiwe hiyo vanes ni kimbao mbao kimbao mbao lakini kimbao mbao bwana anakuambia ukimvuruga umeisha yani anasema akana kaduni akana dunisha anasema yani katavurugana na wewe ukienda darini kako na wewe ukirudi huko mwepesi mkajaribu ukitaka mgogoro mkubwa zingwa na mwanamke mwembamba basi sio wale mnatonea eh anadhani kimsingi jambo hapo ni kwamba yule mwembamba anaweza ni mkaruka ruka mkaenda huko lakini mnene akiongea hapa mpaka nyegeza anasikia okay 
Unajua kuna migogoro wanaume watu wanapenda ni mfano mkivugana na mwenzako. Mm. Sisi wanaume tupo hivyo. Unapenda ni muongee mle mle hata kama labda anaongea maneno makali na unaongea maneno makali yanaishia mle. Sasa nyumba za kupanga yule anataka aongee mpaka yani akikishe mpaka kule mbele amesikia. Ya sasa si yani wanawake tuna tabia kuona kwamba si, sisi yani nguvu yetu ni kuongea. Na tuwajitetea kwa maneno. Mm. Lakini nyie mwenyewe mna nguvu. Mwanza mkampiga kibao. Lakini kupiga kibao hawezi. Sasa kukuchapa wewe ni kuongea. Jirani asikia hapa na na. Na wengine wanachana kupiga mke wake. Sasa aibu inaokuja hapo. Mzee wanatoka ndani umenyosha hivi kama ah yule mpiga mke wake yule. Kwa kachapo wewe na mke. Kuna mtu anasema wanaume na wanapigwa lakini sasa kulia hawali. Nikigumizi tu ndani. Sema unaweza ukampiga hata ngumi tatu na wanawake wengine wanaweza kampiga of course labda ile kwa kumzidi. Lakini naye anaweza kutaima akapiga hata nafasi hata kichwani. Au hata mkanda akakuchukua. Yaani ile umenani naye lakini akachukua mkanda akakuweka na hata mbili. Sawa njoo mpige sivyo lakini ame zipo miongoni mwa historia mbaya sana ambayo imewahi kutokea nyumbani kuna siku moja eh, dada yangu kipendiko anakuwa kuwa msichana msichana aligombana na bwana mdogo mmoja sio aligombania nini mm. na ilikuwa kwenye kuna kuna ile sijui kama sasa zipo sijaziona sehemu nyingi unakodisha baskeli unaenda mm. huko saa mbili unarudisha unatoa ndio zipo chinyanga sasa sasa hivyo Eh, alikuwa anajaza upepo pale mm, Ana, mm. anajaza ilikuwa ni baskeli ile alikuwa anajaza tairi upepo eh, kwa sababu alimkera alichokifanya alichukua ile pump mm. akampiga nayo kichwani ile jamaa alipasuka hivi ugomvi ulitoka hapo zikaingia familia ukaletwa hadi nyumbani ndio hivyo nitakuwa <laughs> yani kukuwa yani nitakuwa makini na wanawake ndio mwanamke kukupiga ngumi ajua kusema mimi nikienda na wewe uwanjani yeah. siwezi mm. Kwa hiyo cha kunifanya mimi kile nilicho nacho. Si alisema hapa na nyinyi. Mchungaji mwanamke kama kile. Mchungaji jana alisema. Kwa maana na nyinyi anajua sehemu za kupiga pia. Shika sehemu mbaya sio. Eh, alisema. Hapo mimi pia hii ile kutokea familia. Kuna blaza yangu mmoja. Najua wagovi za. Mwanamke akawai. Aga ai se blaza alizimia. Eh. Anasema huyu blaza. Yaani wewe nipige mangumi, piga sima nini wewe nipige sima vicho maana mimi nimeshika tu. Sasa wakati narudi likizo binamu yangu mmoja ndo akaanza kunisimulia huko anamcheka blaza. Mm. Wewe blaza vipi mbona uko msembe? Ndio hiyo ni timing. Hata ugomvi ugomvi wa ni timing. Sasa mtazamaji kuna mambo mawili ambayo labda leo ni aseme. Jambo la kwanza ni migogoro isiyoisha. Mm. Alafu jambo la pili ni neno asante au shukrani. Ile la migogoro bwana narafikia yenyewe iko wazi. Leo umegombana na mwenzako awe mke au mchumba au mpenzi wako leo mmegombana mm. yani sio si, 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 makosa yanayojirudia lakini migogoro mmeingia kwenye mgogoro wa kifedha mmeingia mm. kwenye mgogoro wa kifamilia ukoo siyo watoto sijui matumizi ya rasilimali zenu mm. nini kila siku migogoro isiyoisha hii inaweza ikasababisha ndoa au mahusiano kuvunjika na ni lazima tujifunze tu yani ni simple nafikiri tutahitaji kuongeza yani hapa ni kwamba Napoingia kwenye mgogoro jitahidi sana mgogoro ule usirudie. Sasa wiki hii majirani wamesikia mnagombana. Wiki ijayo wamesikia mnagombana. Ile kule nyingine tena wamesikia mnagombana. Nyie nyie tu mtaani. Nyie nyie tu. Sasa mwisho wa siku anasema ule 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 mimi kuna familia moja naifahamu mpaka wanamwambia naambia nyie nitakuja kuuana. Ni ndugu yangu wa karibu wa kike lakini. Wanamwambia sasa wewe kila siku mfano unavomtania unavomuita mume wako yeye unamuita tu ile ile shetani sio ni na ni mtu ambaye of course yule jamaa anajali familia yake anatimiza majukumu yake yote na nini lakini unaweza ukashangaa leo anacheka ana flyer amebeba vitu anampelekea mke wake lakini kesho ugomvi kesho kutwa ugomvi hivi hivi siku ngono na mimi wakati mwingine hata akimpost kwenye sasa sinachukua ile sasa namwandikia namwandikia hivi wewe unaumwa huyu mtu sindo kila siku na mtu kama unaita sio ni ngombe sio na nani mbona sasa umerudia kumpost hapo kwa hiyo migogoro ambayo ishi tujitahidi sana yani kama mgogoro labda tukifanya litokea mkakorofishana mkaombara msamaha lisirudie basi sasa hii ya kusema ugomba nao ndo wapata nao na nakwambia kwenye eh, wakati mwingine anasema watu wanaogomba na gombana sana ndio wanapendana mmm wao ni msemo tu lakini in real sense hakuna kitu kibaya kama migogoro. Hivyo ifikiria kwa mfano nchi na nchi zikiwa zinaingia kwenye migogoro kila siku. Sema nadhani ile ki, uh, wanasema too much is awful. Yaani yes. kitu chochote kikizidi yeah. kinakuwa na madhara. Na ngoma ikilia sana vuhu vuhu. Kwa hiyo hapo kwa hiyo hapo tutokane tutokane na ile dhana kwamba 
kugombana sana ndo kupendana maana sijijenga mimi sipogombana na fulani hanipendi huo msemo sio wa kweli eh yani hichi kitu kama ni mimi yani lazima kuna 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 rafiki yangu mmoja kwa anasema ikipita muda fulani atajagombana haoni raha kwa hiyo yani ni bora atengeneze kitu wagombane wazungushane alafu sasa ndo eh yani yani hapo ndo anana ikweli ananipenda hiyo ni mbaya sana mbaya ni sababu eh hapo yani unahisi yes hapa sasa hivi napenda hiyo ni mbaya sana eh kwenye asante na samahani sasa sio samahani asante na shukrani na shukrani okay shukrani shukrani Ah hili unajua sa, asante na shukrani Benali. Si si kitu kimoja. Of course, lakini za shukrani ki Kiarabu kile. Ndio mama ngasema asante na samahani. Hapana, <laughs> samahani na yenyewe neno jingine. Eh ndio, huko mbele vitu vitu tofauti. Kwa hiyo e, cha msingi kwenye hili la asante ama shukrani. Unajua? Ah okay, kwa hiyo ilikuwa ni ama shukrani. Ya yeah, ndio. Sawa. Sasa unajua kuna wakati mwingine mtu anaweza kana timiza wajibu. Alisema hapa mchungaji jana kwamba hmm. wakati mwingine mtu amekwenda safari kuna vitu vingi vya kufanyia pesa lakini amechukua pesa amekunulia hata ma, ma pears au mm. maepo matunda mazuri mke okay. bebea kasafiri safari ndefu yule mke amekuja amekubebea amekuletea mm. yani wewe unachukua tu unaweka kwenye free siku nyingine ni siku kuu au hata sio siku kuu basi amekuletea saa hii hapa saa mpya amekupatia mm. yani wewe ni kuchukua tu unaweka pembeni Yaani unahisi kwamba ule ni wajibu wake. Na unajua kuna vitu vingine ambavyo unavitimiza kama wajibu wako, lakini lazima mtu akwambie asante. Mm. Umemlipia mtoto ada. Umerudi nyumbani unamwonyesha mke wako na nisi lipi hizo hapo. Mm. Mwanamke anakuangalia tu. Atoa macho. Eh, asi wajibu wake. Wajibu wake. Mwanamke labda ame ume... <laughs> Mwanamke labda ume... umeingia kutoka kazini inajua itamchekesha sana. Umetoa kazini, umeingia nyumbani, umechoka mke wako amekuhug, amekupiga busu sema asante mke wangu. Nilijua tu. Ndio. Baba hey. fulani leo naomba nikakuogeshe. Yaani umezoea kila siku naoga hata mwaka mzima. <laughs> leo naomba nikuogeshe mimi. Na asante juu. Kidumu unavimba tu. Sema. Hivi ulishai kwambia wewe? Sijaoa sasa unaniambia una mpenzi wewe alishakwambia hivi wewe umejua jini sina acha wewe ndio ni vipi sawa hapa yani ile neno asante lina nguvu sana mm. unajua mimi wanawaambia watu huwa napenda sana hata wewe tunapokuwa tunacheza labda mambo fulani fulani hivyo unarudisha na unasema asante hata kama nilikuwa natimiza wajibu wangu ambao tumekubaliana lakini kuna mtu mwingine nataka nitoe mfano mm. mtu fulani labda mmefanya deal fulani si ndio labda ulikuwa unasubiri labda ya kutumia ile pesa kana kwambia ngoja 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 amekutumia hata shilingi 5000 sema asante okay mm. sema asante haikukosti chochote kile unajua ile inajenga nani urafiki mahusiano mazuri na kuabuli sasa kwenye ndoa hivyo hivyo we wajibu wako ni kuosha vyombo mwanaume ameingia kula amekusaidia ameosha vyombo unaumwa kwa mfano umelala pale sema ambia asante mme wangu ni kweli unasemaga asante wewe kidume mm. labda <laughs> wakati huo kabla sijaachwa e, nilikuwa nasema sana asante na naambiwa sana asante lakini baada ya hapo upepo ukapita wewe 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 kwa chiki takwa nini ukapita <laughs> sasa la msingi ni kwamba hivi vitu wakati mwingine mtu anaweza akasema hivi yani mimi kila siku nanimletia zawadi yani sasa ni pande zote mbili mm kila siku nimletia zawadi kila siku natimiza majukumu yangu vizuri hivi hata kusema asante amna haya kwa mfano umekwenda kazini umebeba tu yani ni wajibu wako unatimiza wajibu wako unarudi na sukari unarudi na nyama unarudi na mchele umekuja umeweka pan achana ile kwamba anakuja kupokea labda mwanamke ndani au anachukua anapeleka kule achana hivyo lakini ile kusema asante mke wangu unajua leo nimempigia simu baba mkwe nimeongea naye kuhusiana na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki ah Ah asante sana mimi wangu. Yaani ni kitu ambavyo mm. ni wajibu wake lakini ni kitu cha kibinadamu kizuri. Sahihi. Sasa wanaume wengi huwa mnajidai kwamba mpo busy. Nikiwa mumini. Tunajidai tuko busy, tunajidai sisi ndio vidume, sisi ndio watawala ndani ya nyumba, kwamba ni hivi si vitu vya kawaida asante ni neno dogo. Kapika umwambie asante. Mmesikazi eh, yake mwanamke anafika chakula kitamu kizuri mm. ambacho ulikuwa ujakizoea. Mm. Amekuletea pale hata baada ya kula hivyo fikiria kwa mfano mtu anakuja anakunawisha mikono amekupigia magoti au kawaida tu anakunawisha hapo baba fulani karibu chakula unakula unamaliza anakunawisha tena anahamisha vyombo anafanya nini asante amna usemi 
Kwa sababu matokeo yake ni kwamba huyu anakwenda kula upande wa pili. Anapeleka nusu kilo ya nyama tu. Mm. Mpaka kitandani anapeleka. <laughs> Pia asante. Oh, mbangu kalogwa. <laughs> Bi mkubwa naye hivyo hivyo. Eh. Amepeleka tu hata boxer tu au singland. Mm. Ngoe ndani. Eh. Atapeleka hata shopping. Ndio. <laughs> Unajua kuna vitu vidogo. Yaani unajua haya mambo ni vitu vidogo. Watu wanavichukuliaga sana. Na ule upande wa pili unaonekana na nguvu. Yaani vitu vidogo sana, vitu vidogo sana ndio vinajenga uhusiano. So mpaka ununue gari, unu... hamna. Yaani vitu vidogo hata asante pia. Mtu anaweza kumpelekea zawadi, alafu anakuambia hii ndogo <coughs> ya kitoto. Ninapona nayo usoni. Yaani umeweka Nachukua ndo kada. Umeweka kukutana na yeye kitu. Ndio ilichotokea. Ilichotokea mimi nakwambia nilikuwa kwenye mahusiano fulani. Nilikuwa kwenye mahusiano fulani hivi. Sasa siku moja of course ni back into 2021 huko kabla hujao aweka vizuri hapo. Yaani kwenye mahusiano ambayo niko nayo mimi yani nimeanza mwaka 2005 lakini rude back nyuma sasa ehe kule nyuma kule. Nilikuwa kuna mtu mmoja bwana nilikuwa kumpelekea zawadi. Tena kumbuka sio nilikuwa from 6. Tena kumbuka kulikuwa kuna ukumbi wa Rock Beach pale hivi. Eh wanaojua nani kule Capri Point ukumbi sasa siku moja bwana unaona <laughs> yeye maisha yule mtu of course alikuwa ananipa vitu vikubwa vikubwa na mimi siku nikajitumua nikasema yeye alikuwa na kipato kizuri tu kwa huko nikajitumua na mimi nikasema leo ngoja nipeleke zawadi nilikwenda nakumbuka stand hii yeye kama mnakumbuka stand pale Tanganyika pale yeye mnapafahamu yani kuna sehemu moja inaitwa Tanganyika mm-hmm. ilikuwa inaitwa Tanganyika stand ya Tanganyika zamani mabasi ya mikoani sio pia alikuwa anakuja pale okay. nikaenda pale kwa kuna maduka fulani kanunua ngoza ndani kiz moja ni yani zikuwa zina rangi tofauti tofauti nikachukua pale mimi mwenyewe sasa ndo sijaje kisekondari sekondari uh, nini na nini kidume hapo umejitoa eh six ndio unaanza hivyo pocket 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 ya mzazi umeiba na bado eh eh na of course kuna wakati fulani kwa anapiga kiti temporary flani kuna soma kuna fa si nikanua zawadi nikachukua nikaweka kwenye basha vizuri na nini nikaweka nikalapa hapo nikachukua na handkerchief mpya nikachukua nikaituma kwenye basi ikaenda arusha Bwana yule mtu akapokea ule mzigo nika nikamuuliza umepokea ule mzigo akaniambia ndio. Sasa neno asante mbona alini? Hamna kitu chochote. Nikajua nimepigwa hapa. Si abadani yani mpaka leo ninapoongea na wewe sijui kituma tena kitu chochote kile kule. Sasa hiyo sio kama hichi mpaka sasa hivi inaendelea. Yaani baada ya pale ni siku kuendelea. Kwa hiyo mtu unapopokea kitu sema asante. Asante ni neno dogo tu. Unaona hata msikitini labda labda unajua kwa mfano sisi kwa mifumo ya kanisa katoliki e, labda kwenye mafunzo pale kwenye nani kwenye injili. Padri anapokuwa na kuna wakati fulani of course sisi watu yani sio sawa ile kupiga sisi makofi kiutrujia irusiwe kupiga mm. makofi au kushangilia kwamba asante hapa. Lakini kuna wakati padri anatoa mafunzo mazuri mnajikuta tu umepiga makofi au umesema asante. Mm. Ile inampa nguvu. Hata kazini. Mm. Mtu anafanya ni wajibu wake. Yeah. Lakini ametekeleza jambo fulani mwambie asante. Sawa? So, eh mimi nimeendesha mbaya sana. Mm. Wakati huo na mimi mimi ndo <laughs> unajua ukimwona anasema ukimwona nyani kazeka. Mm, uh, Mshale mingi sana. Nime nimekwepa mkutana. Kwa sababu kwa hiyo kipindi mimi ndo nilikuwa na elimu. Yeye sasa ndo alikuwa na kwa vizuri vizuri nyumba. Kwa sababu mimi unajua nilikuwa na utoto utoto. Hicho hicho kipindi cha form 6 form ngapi utoto mwingi. Sasa mimi unaenda nakutana na mtu wewe ndo hauna hata zawadi. Yeye kakuletea. Kwa hiyo mwanaume ndo anaweza kuona aibu. Ndio kadhaa kumbe nimezingua. Inabidi nisemwe asante. Inabidi nifanye hivi. Unaweza kuandikia message akwambia mme wangu pole na kazi. Asante sana bwana. Unajisikiaje mmemaliza kikao nimeambia kama mnafanya kikao pole sana hivi na hivi sema asante. Mm. Ah bwana wewe. Yaani yani kikao kikao kigumu kwa kweli. Yaani kimeisha ni hivi namshukuru sana. Umesema asante? Ya kikao mieyushi. Unajua hivyo vitu bwana nikwambie. Mtu anapofanya kitu fulani. Kibinadamu tu. Yaani mtu anaweza kukwambia, anaweza asikwambia lakini kuna watu huwa anatunza vitu. Mm. Hata mkeo hata baba mkwe, hata mama mkwe, hata mzazi wako. Mm. Anapokupa kitu anatunza. Mm. Huyu mtoto mbona asemi asante? Siku nyingine atampatia yule mtu, unajua kuna mtu mwingine ukimpatia zawadi akisema jambo fulani anakufa. Kwa hiyo hata kwenye ndoa hata ukikuta mke wako amenyosha vizuri nguo zako, amefua nguo zako, mm. na sio kwa wake zetu, hata mouse girl. 
Ndiyo. Usikie kuna wakati anatimiza anatekeleza majukumu ambayo ni mazuri. Mwambie asante. Mm. Asante sana pole sana. Hata saa nyingine yeye asante abatane na kazawadi fulani tu. Eh. Hey. Hey, Ndio kama mwambie atashika hapo 5000, nenda mm. kanmek to fund vile vile kwa wife au kwa husband. Sasa <laughs> eh k- <laughs> Najua maoni ni mengi sana. Hapa. Lakini pia unaweza unaweza pia kwa tupigia simu. Msika. <laughs> Msika unaweza kuandikia juma yako mfupi na ukashiriki nasi katika hili. Lakini pia unaweza kwa tupigia simu kupitia namba 0688817818. Nasi tutakusikia. Lakini tarehe mbili basi ni hitimisho la haya yote. Na wewe ukipewa kitu hakikisho basi mtazamaji unakitunza. Sasa umelitoa zawadi jana imekaa tu wewe kuisha ushaikata au ah, shafa ni nushagaa na kwa mashosti zako kidogo hii inakuwa changamoto au cheni ulipewa uh. mwaka fulani mtu anakuja ile cheni leo kupatia iko hapo naangalia hata mle ndani kwenye chumba chake huyoni kumbe inawezekana ilienda kwa mwingine pia eh hey. akuipenda uh-huh. kuna zawadi <laughs> mimi nakumbua kuna kuna kitu kimoja niliwahi kupewa <laughs> kama zawadi kile kitu of course nilisema asante lakini siku niliona kwamba akiendani na mimi ninachokitaji <laughs> nikitumia tu kwa vya napenda kwa muonyeshe mtu lakini pia kifaa viseo. Yeah. Vizuri tu. Taya Musika anapiga simu hapo. Huyu ana, huyu sasa na hii jamii yake huyu, wanajidaiga vidumi sana hataki kusema asante, anajionaga wababi sana. <laughs> Wana vipi? Safi bwana, mbali asubuhi. Hatimaye leo tumetimiza hilo utuambia jana. <laughs> eh, hey, Musika na mambo vipi? Safi bwana, naona bado na taraja tikia kukicha. Naona <laughs> bwana ila anaogopa kitu kimoja. Eh. Unani 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 komazia mdogo wangu hapo. <laughs> na vile mdogo wangu aachwa kuwe kwanza. Mpaka <laughs> anaanza kusema kabisa aliachika ina maana kama anamkumbusha vidonda mpaka cha kukicha. Wewe mzefu huyu. Wewe mzefu huyu. Ai mazito ndio kafanya akaanza kulia. Bwana DJ. Naam. Sema ukweli kabisa. Katika maisha ya binadamu kuna maeneo fulani madogo sana ambayo yanaweza kujenga urafiki wa milele na milele. Lakini sisi wengine kutumia ile maneno tunaona kazi ni utumwa au kudai sio au kufanywa nini. Lakini ni maneno ambayo yanaweza kaunganisha familia na ujirani kwa muda mrefu mno kwa sisi wa Tanzania tuna kitu ambacho tumekizoea salamu. Ndio ni jambo la kwanza kuunganisha kati ya mtu na mtu. Tuona sika unafika pahala, labda sisi unaenda kwenye nyumba ya mtu, zile za kupanga watu wengi zile. Unakuta wamekaa kwa watu nje, unapita kama gari sio kuwa na taa. Unafika kwa ile ulikwenda kumtafuta kuta mlango umefungwa. Ananiambia utauliza ile pale kwanza kumwambia huyu yupo ama hayupo. Aibu sitakushika. Ni tena unaanza habari zenu labda tena mabugu wanakuangalia tu. Ukiona huyo yupo anakuambia yupo mlango kwa mlango mfumo kwa sababu yeye anataka kusaidia. Tukija kwenye masuala ya neno asante. Yaani kuna asante kuna samahani. Hayo hmm? maneno kwa kweli ni manufaa ambayo ni mazito kuliko maneno yote katika maisha. Tuache tukenye masuala ya uhusiano kwenye maisha ya kila siku. Mm, mm. Unajua mtu unapongekea kitu hata kidogo kwa sababu ya hivi usijini sana je anapokambia asante kwanza kuna asante mbili kuna asante ya kutoka moyoni kuna asante ya kutoka mdomoni ukiwa makini za kugundua sasa utazigunduaje ni juu yako mwenyewe na huyo mtu uliyokuwa naye kwa mda wako hiyo ulikuwa nafaka kumpatia alivyo ama ulikuwa unakaa naye tu kama tisa kwa kuzoea kwa sababu moja na kuminya na waka mmm sasa unapoletea kitu mtu mtu anatoa asante ya kutoka moyoni wana sikia mtu vingi sana kwamba kumbe huyu mtu kutoka huko alikokuwa ameenda alikuwa kipenzi yake. Kwa sababu wewe unajua kitu cha mtu kama unajamwazia. Mm, ndio ndio. Ndio. Kaniamini kanunua, kaniba, ndio. Kaleta. Tena kafika, so bandani. Mm. Sasa tutije tena mkutano tuje kimohusiano sasa. Sio tu katupandaji. Unamkuta mwenzio, ah, mpenzi wangu ama mke wangu inakuletea hiki. Eh. Hmm? Sasa kuna mtu anapokea kwa mimi, yani unaleta hiki. <laughs> Una kibebe unarudi nacho ulipotoka nacho eh eh Ya ina maana kisha ilipotoka nacho hata kisha kitaleta unafahamu lakini unapoleta kitu unaambiwa hata kama ni kibaya hata kama ni kidogo wewe sema tu asante sawa sawa eh asante mume wangu asante mpenzi wangu 
kwa mm. hakika nitasema kumbe nimeleta labda kitu kicharaki kidogo tu kiasi cha shilingi 3000 tukasema asante yeah. Mungu tena ipate hela nyingi kesho niletee gari na shilingi 2000 mm. nafahamu hapo kuna mwambia mwenzio asante unampa ile morali ya kuzidi kutafuta na kukuletea wewe zawadi sawa sawa na kuzidi kujenga mahusiano mm. lakini unakuta kwa nini sisi na tabia moja mwanzo wa mapenzi kwa mahusiano huwa tunakuwa na adabu zote yaani tunatoka za wapi tuzoe sasa tukishazoea sasa kevu si mwanamume si mwanamke unaweza kashangaa mm. kwa sisi tulikuwa na wanaume ni kama mtoto kwa sababu wote mwanaume kama mwanamke hana sauti siku zote yaani mwanamke akiwa mjanja au una muda anakuwa kobe kwake eh unakuta yule mwanzo wa mapenzi yule wewe shangaa bwana mpenda nimefika zako hata hujakaa ushapata pesa maji pole na kazi mtazamo wapo unaibana yuko huko yuko huko eh ukifika ukikaa unashangaa unafunga vifungo vya shati eh kuna joto leo hata kama kuna baridi eh unakaa nikiti unashangaa unafungua viatu zoea sasa Sasa ipo kila kitu kinakuja kufunjika. Kwa sababu pana ngoba nilikuwa nakuletea unasema asante, itazidi kuleta. Hmm. Lakini napo nitakuwa haita sasa bi mimi ile hiyo nilikuleta asante hapana. Naleta ili ni kufurahishi. <coughs> sasa ninapoona kwamba ninapokuletea kufurahi, itabidi nitafute mfumo mwingine wa kukufurahisha. Nitaacha kuleta zawadi. Sawa sawa. Sasa hapo ndipo ngoma inaziaga ndani. Mm. Yaani ukisikia mbina unayekuta au mataji ya shimo. <laughs> <laughs> wakati mchawi ni wewe ndio hivyo siku zote huwa tunasema wanawashaga moto afa ukiwa na dikadini ule moto unabaki unawaka tu jikoni unawaka tu mshatuka na nguo mwenyewe msika bwana sisi tunakushukuru sana asante sana bwana benati ila neno asante na samahani pia kukumbuka mahusiano yetu asante sana asante sana sasa umesikia neno sasa hilo hilo samahani litakuja siku nyingine lakini kuna 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 jambo jingine eh kuna kuna kitu kingine tena amekisema hapa mazoea mm. na chenyewe kitu kingine tu mazoea na tabu eh piga simu na unajua kuna watu wengine washaona yani ni kama mazoea hivi mm-hmm. majambo jingine pia ambayo yanafanana la mazoea ni lile la kwamba wakati unaingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa kuna vitu fulani ulikuwa unamfanyia mkeo au mmeo au mmeo sasa mazoea anapokuja unaona kwamba asiashia kuwa wako. Habari za asubuhi? Salama hali yako? Njema jina lako nani na upo wapi karibu? Naitwa Faisal. Faisal upo wapi? Niko Dar es Salaam. Karibu sana Faisal, karibu. Eh nataka nimwambie kwamba nimesikia akisema shukrani ni neno la Kiarabu. Ndio? Lakini namwambia namwambia pia asante ni neno la Kiarabu pia. Sawa sawa. Eh sababu kufahamisha zote mbili ni neno zote za Kiarabu. Ndio ndio asante sana. Ah shukrani. Ah asante. Shukrani sana, nimeipenda sana hiyo. Eh tumsikilize tena mwingine. Habari za asubuhi? Ah ama habari. Njema unaitwa nani? Ah ya ongea. Twende. Ya unaitwa nani na piga simu kutoka wapi? Unaitwa nani kutoka Tabata? Kutoka Tabata karibu sana tunaomba maoni yako. Wasikilizaji wangu kipindi kimeanza siku zote hizi. Ndio ndugu yangu hapo naye anasema kwangu mimi ni magumu ngoja niwaelekeze vizuri mhm mimi ni na mume ehe mimi kwenye mambo ya wa kwanza hiyo semi tendela ndoa mimi sinisahi kwa sababu yeye anatoka kazini anapita anakupita anaupita mambo yake mhm ina maana pombe anakuja pombe yake lakini anaporudi na yeye anahitaji anapokuwa anakunywa labda na mimi angalau nilichukulia hata kajuisi ehe anichukulia hata kajuizi aniletee mke wangu ninapompengea chakula hapo na mimi na anakaa na kula na mimi nakunywa kale kazini sio tunaongea ongea lakini hayo yeye hakuna na huwa namuelekeza kabisa huwa na mimi napenda kutendewa hivi eh lakini anakuambia kwani mimi kuletee hela anamwambia hela sio tatizo na kwa hela ni gani haitoshi kuna ile mapenzi yani kuhai ndo mapenzi mtu anamchukulia kajuizi au kachungwa au kandizi sawa sawa 
lakini anaweza simamia kwa siku leti hela eh yeye anachoka ana swala lakini mimi sikuachi hela hapo ni gani kodi sinalipa sijui na nina majukumu yangu sinatimiza eh ile pesa na kwa sababu nakutulia ile pesa inafanya kila kitu cha hapa nyumbani je wewe mbona unakunywa haya kama nikiachi pesa sukanunua kama ni sodo anataka kununua sio atamwambia cha kununua mimi kama mimi ni tofauti na kile cha kuletewa asante sawa sawa Mbona mtu vote na chakulekewa lakini wewe unaweza kufurahia hayo eh na sikia mpaka sasa nikisema sasa hakika ungepa kwa siku hii sasa inapofikia wakati sasa anapohitaji hitaji lake lolote latendo na mimi nakuwa mgumu roho yangu imeshakasirika safi mimi shakasirika kabisa sira tena hashiki sira tena ile mbona kwa sababu mapenzi au tena na ndoa ni watu wawili kukubaliana na umoja wako free tayari eh bwana kwambia hata ngombe ukitaka kumchinja awe tayari kuchinjwa eh mwangu umeshakasirika sasa Yeye yeah, tena ndio hapa anapokuwa na uhitaji na mwanga na mimi nakasi nimeshakuwa rango haipo nakataa. Yes, lakini ingekuwa simuelekezi kwa bwana na nini nahitaji hizi unapokunywa na mimi chukua kajuisi au hapo napokuwa basi hata niite wazi kwamba hey. siwangu nimejiingia sehemu fulani kwa nane. Tena hiyo nzuri zaidi uniite na mimi niji hapo ulipo ehe. Aiza wewe unakunywa pombe mimi nitakunywa kisoda kama nakunywa pombe basi nitakunywa kabia kamoja kasini basi hata soda tu. Sawa sawa lakini yeye amekuwa ni mgumu anajifanya anajifanya yeye mgumu hata anapokuja kwenye tendo na mimi nakuwa mgumu sawa sawa eh anakuwa mgumu sababu tayari umesha nikasirisha eh sababu ni kwa sikuelekezi ninachohitaji la kitu fulani mmm unahitaji hivi unapokunywa basi nichukulie kajuisi au unapokuja chukulia bakachungwa au ndizi lakini hakuna yeye anakuwa siachi pesa mezani yani ndani yake ni kwamba pesa anavyoiacha imetosha Mata asante sana. Aya baba. Aya. Asante sana, asante sana. Umesikia hiyo? Mhm. Unakwenda kula unajilia ni nyama, si ni nyama choma, si ni nini, ni chips unakula huko na shika. Mkeo mbebei. Hata bebewa na wengine. Habari za asubuhi. Halo? Halo, habari? Salama, karibu. Asante sana. Naongea na nani kutoka wapi? naongea na Alois Mroso kutoka Kimara Temboni. Alois karibu. Asante sana. Eh mimi nilikuwa nachangia kuhusu neno samahani. Mm. Hasa katika mahusiano ya ndoa. Ndio. Eh neno hili mnapoanza kweli kwe, kwenye mahusiano linakuwa linatumika sana. <laughs> Lakini mtakapokuja kuingia kwenye ndoa mm. <laughs> tatizo Eh linaanza kupungua kidogo 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 kwamba mpaka mwisho linaisha kabisa halipo tena. Sasa hii eh, linakuwa ni tatizo. Kwa hiyo sasa nafikiri watu wa kama umeanzisha mahusiano unapoanza unapoweka lile neno samahani linakuepo. Ndio. Basi jiendelee kuwa hivyo mpaka mwisho. Mm, sahihi. Lakini bahati mbaya kwa wanandoa pale wanapoanza uchumba yani hilo neno ndani kama kuna siku ambapo halitamkwi lakini wakishaoana jinsi kuzoeana sijui ni kitu gani mimi sijui baadaye ninakwenda vinapotea kidogo 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 mpaka ikifika mwisho halipo tena na hata kama ni ndani unakuta tu watu wanapishana hata asubuhi wa mkiani kila mtu anaenda zake inasemekana kwamba kila mtu atimize wajibu wake sasa ile neno samahani ni vigumu sana kwenye mahusiano inayosonga mbele ninakuwa halitamku tena ni kama linaisha kabisa ndio kwa hiyo kwa hiyo mimi nafikiri kilichopo mimi mm. mnavyo wakumbusha watu hapo ni vizuri sana hata wale ambao hilo neno limeshapotea bado kuna uwezekano wa kulirudisha likaendelea kutumika ni kweli ni neno ambalo linasaidia sana mahusiano asante sana na shukuru sawa asante sana bila nadhani tu tutimishe hapo sasa nafikiri uh-huh. mmeona nimeona yeah. hali halisi mm shuda kwamba sasa kuna mengine mengi kwa mfano kuna mazoea kama nilivyosema mm. eh kuna mmoja hapa ameniandikia kwamba wewe utaendelezaje kampeni katika jimbo ambalo ushamiliki kwa zile za wana kusubiri <laughs> tena sasa matokeo yake ni nini kwa mfano kuna uchaguzi utakuja tena mm. eh hadi zako ndo zitakazo kuwa kwa sababu sasa mtazamaji samani imetosha kwenye njia ya simu mm. e, hata apokea simu nyingine kwa sababu kuna mambo mengine ya kimsingi hapa ni lazima yafanyike alhabibu ananiangalia hapa lakini basi kama mtandao wetu nisome baadhi ya message sawa 
Sawa. Dakika mbili. Sawa. Msinipigie simu tafadhali sana. Eh message ni nyingi kweli kweli dakika mbili nimalize sawa. Eh ananiambia usinikomazie mdogo wangu. Kwanza. <laughs> Sio kweli kuwa gomba nao ndio wapenda nao. Sio kweli unaambiwa. No, okay. mm-hmm. Naitwa Chicho Masanja wa Bukoko wa Buchosa. Anasema mkichukizana ndani ya ndoa inatakiwa uwe na chupa ya asali ndani. Mwenzio mpatie asali ya lambe na jiwa atakuwa mpole tu. <laughs> Unaona hapa ni experience nyingine. Unajua hivi tunakuwa tunavisema hapa kuna watu wanavimplement. Kwa hiyo unua chupa ya asali aununue asali kisemwa za chupa unampa rambi za za asubuhi maoni yangu tumia maji eh sawa okay sawa na kuelewa alikuwa anapenda pia kwenye magazeti pale tunaongelea pia habari za michezo na burudani zipo na okay huyo jamaa mwenye shati nyeupe ni humanizer eti mbona anakataa kuwa ana mpenzi wala Anae kwanga. Anaitwa Baraka kutoka Geita ni kweli neno asante na linaongeza upendo. Ana usemaga hawana kumbe wana kijiji. Maya kidoche kijukuu cha kopwe mzee wa Madanga akiwa Tanga mjini tuko pamoja ila neno asante ni jema tu. Pia linatujenga wa Tanzania. Sawa tunashukuru sana eh E, utafikiri ulikuwa unaniona kuna mtu wangu tunakaa vijiji tofauti kwetu viazi vinapatikana kwao e, tukalime hata viazi hakiwezi kuota nilimtumia debe kama zawadi yeye akaninunulia simu touch franco mwasile nipo umalila mbea vijijini hiyo hmm? bata trade hiyo tabadilishana <laughs> bidhaa <laughs> kikweli neno asante ni kubwa sana lakini wengi huwa wanalipuuzia tu na wapongeza sana hapo studio mebrush viatu vinangaa sana manji sura meru ndio ndio unapokea ah eh asante okay, asante sana asante ndio <laughs> jukumu lake kwa mtu anasema asisema huyu alitakiwa kutimiza jibaki hiyo ya kumpa zawadi mfanyakazi wa ndani yabidi umpe asante zawadi apewe kwa siri maana moto unaweza kuwaka kwa mkeo kwa nini na ikisha kuwa siri ni mbaya Mbona mke namnunulia shida ni kwamba unamnunulia mfanyakazi zawadi alafu amshirikishi mke wako afu mshio siku mke anajua kujua umempa zawadi lakini ukimshirikisha namnunulia gauni namlea kitu fulani mke sidhani kama inaleta shida mbona ndio kuna ufafanuzi hapa kwenye ile swala la asali nasema hiyo SMS iliyoandikwa kwa imeandikwa kwa ustadi mkubwa jamaa hajamaanisha asali kama asali A, atakuwa amemaanisha maneno matamu kwa mwenzako ni sana kusema mwenzako mpe nyama ya ulimi sio ukanunue buchani ni maneno mazuri kwa <laughs> beni na au asali asali ni ile nyingine sawa asante au shukrani kwa wanandoa ni changamoto sana hata ukionekana unarudi na kitu mkononi wengi hawapokelewi anaitwa Joshua Msigwa anapatikana Morogoro mhm naitwa Abdaha Abdaha kwa moshi Kilimanjaro. Yap ni kweli neno asante samahani na shukuru ni maneno ambayo yana nguvu sana kwenye jamii sio tu ndani ya nyumba. E, mapenzi ya sasa ni karata tatu. Kibahatisha shukuru Mungu. Asante utazipata. Naitwa Fabi, mza samaki na patikana Igunga. Eh, saa ushauri wangu ni kweli dada uvumilivu maana chanzo hata cha kutoka nje ya ndoa ni wanaume tubadilike dada zetu hawana shida na neno asante huongeza upendo mwanaume akirudi nyumbani akikuta nyumba nguo zimefuliwa vizuri halafu kama ni mke amefua basi mpe asante au zawadi lakini kama ni dada wa nyumbani amefua basi ka kimya maana utaua bendi mroso wa kimara <laughs> kuna kuna mtu alikuwa anasema kwa mfano chakula kimepikwa na dada wa kazi Alafu kalito mezani akala eti mwanaume unataki kusema chakula kitamu mpaka apike mkio. Unataki kusema asante au useme ni kizuri kile chakula. Kama ngazo sio sema tu bwana. Changamoto gani? Ya shida ni kwamba yeye una kizuri mwakapike dada wa kazi. Sio shida ni. Eh ndo tatizo hilo itaa hadi mwanamke akubali. Na kaa yeye apike sasa. Ha Ukitaka kuniunga wewe sema ndio nzuri itamfanya naye apate hivyo akae apike. Na wapata kabisa hapo mjengoni kwa wenyewe anaitwa Faith kutoka Temeke jambo jamani jambo hili wanalo sana wanaume. Jamani wanaume ni wagumu sana kusema asante na kumuomba msamaha mwanamke wanaona anakuwa chini ya mwanaume. 
anaitwa Faith anapatikana Temeke. Na wapongeza kwa kipindi kizuri na vipindi vizuri sana vya kulimisha jamii mfano jana ametuletea walimu wazuri sana ombi langu e, ni namba ya simu ya nafikiri Dr. Magonjwa afya akili Kimaro kutoka Moshi nitakupatia namba hiyo e, lakini naitwa Justin Jovini kutoka Bukoba Shamba Kakamena BJ mimi naona watu wengi hili neno asante tunaliona dogo hiyo imebeba mengi sana hasa kwa wanaume wengi tunafeli hata kwa wake zetu wazazi na watoto wetu wanahitaji kusikia tunatumiki tunatamkia asante na jamii ile tuzunguka ili ya ila ila kuanzia leo nimejifunza zaidi kusema asante na washukuru sana kwa kipindi hiki nyote hapo studio asante sana mwana sana sasa tuitimisha hivyo lakini nawakumbusha tu kwamba tarehe mbili ya mwezi wa tisa jiwamosi ijayo Aya mambo yote bwana kila siku tunasema kwamba kwenye mahusiano kwenye mapenzi au kwenye ndoa e, kila siku na elimu mpya. Mm. Kuna jambo jipya. Lazima upigwe blush. E, kwa hiyo pia siku hiyo kutakuwa na mambo mengi tu. Kutakuwa kuna masomo matatu e, mchungaji Dr. Putash atakuepo. E, Padre Leon Maziku mhadhiri wa chuo kikuu cha mtakatifu Agustino Sauti atakuepo na pia pia Yasinta e, mtakiao atakuepo. Watatoa sayansi ya mahusiano ni ipi? Mm. Malezi ni yapi? Malezi mazuri ya watoto. Familia bora ni ipi? Mm. Ndoa, uchumba na mahusiano. Unajua kuna kitu kimoja ambacho kila kitu nakisema kwamba ukikosea maana wazo ulisema kwenye selection, ukikosea mwanzoni. Hawa watoto ambao tunaona sasa hivi wanakubu wana kwenye mambo ya ambayo yasira yafai. Mm. Of tabangi. Unakuta hata muonekano tu wa kijana anavotoka hapo nyumbani alivyovaa ni mwenyewe unaona aibu. Mm. Maongezi ya watoto wetu mambo ya ushoga, siku ulawiti, ubakaji, usagaji, nini haya yote. Tusipokuwa makini kwenye wachumba kwanza tunaowachagua, tunavyowapata, tunavyowatengeneza, tulionao kwenye mahusiano na mwisho wa siku ndoa ama familia. Haya yote yanasababisha hayo. Kwa hiyo, haya yote yanatupelekea kwenye hitimisho kwamba ni lazima tukutane sehemu moja tusikie mafunzo wengine. Kwa hiyo tarehe hii ya mwezi wa tisa pale Villa Social Hall Kirumba e, ili jambo litafanyika hapo. Na kiingilio ni hela ndogo tu, shilingi 70 kwa shilingi laki moja kwa wawili. Ukija na mkeo au mmeo mchumba, mm. mpenzi utakuja naye. <laughs> ukija na mpenzi, mchumba e, au rafiki yako tu, ukija wawili ni laki moja lakini ukija peke yako shilingi F70. Na haitapendeza kama upo na mwenzako afuka enda peke yako. Mm kama ni baba nda baba na mama yeah. na mmoja apate elimu. Mm. Unajua pale sio kwamba labda ni elimu tu, kwamba labda unajua watu wamezoea tu labda ukina sehemu utakula, utakunywa ndio. Kuna vitu vya kivip siku hiyo kuna chakula cha kivip mm. dina ya pamoja usiku kwa sababu mbili, chakula cha pale kitapatikana cha hiyo pesa ambayo umetoa vinywaji, burudani nzuri ya live band, mziki wa DJ na vitu vingi tu vizuri zawadi. Kwa mfano, kuna kitu kimoja ambacho atakifanya siku hiyo kwamba wale wenye ndoa ambao zina siku nyingi. Kwa mfano mtu ambaye atakuja labda ndoa yake na miaka hamsini au 30 au 40 au 10 au 20 au hata miaka mitano tu au minne au miezi miwili nyuma lakini ile shera ambayo mlivaa kwenye harusi mm. au suti ambayo mlivaa ukija nayo siku hiyo inawezekana sasa hivi umekuwa mmene au labda inawezekana wengine bado maumbo mlio kwa nao kipindi kile ni hayo hiyo ni kweli wengine walikodisha lakini kama ulikuwa nao nalo ndani mm. livayo ukija pale zawadi kubwa utapewa siku hiyo ah wewe wewe E, kwa hiyo kuja nivaa shera na harusi au suit. Nitapewa zawadi pale. Mlango wenu unaingia tu getini unapewa zawadi. Lakini dress code nilivyo vaa hivi ndio watu watavaa siku hiyo. Black and gold. Black and gold. E, mm. Kwa hiyo sasa wale wengine ambao wajaingia kwenye ndoa kwenye nini? Dress code ni black and gold. Sawa. So, e, black and gold hiyo ndo dress code. Mm, yes. Kwa hiyo kumeleza zaidi hiyo. E, kama mtu unahitaji tiketi. Mm. Wapige namba. Taratibu zinapatikana wapi jinsi ya kutoa ile laki moja au shilingi 70 nipigie simu kupitia namba hiyo ambayo ipo chini ya runinga yako ambayo ni 0688 817 818 hiyo hapo ila asipige sasa hivi usipige sasa hivi eh, eh. usipige sasa hivi kwa sababu tupo kwenye kipindi <laughs> lakini nikitoa kwenye kipindi niambie uko busweru mm, uko kwa simagu si upo sengerema uko kwa uko zanziba upo pasiansi upo mm. kiseke Nipigie simu utaletea tiketi yako moja kwa moja na bahati nzuri kwamba hili limedhaminiwa pia vizuri. Vizuri tu na Star TV. 
Okay. Radio Free Africa. Mm. Na Kiss FM. Kwa hiyo tuna baraka zote. Eh, safi kabisa. Eh, mm. kwa hiyo ile jamu bwana ukimwona BJ pale au Habibu au na huyu Jovanis, mm. ni baraka nzuri tu za Star TV, za Radio Free Africa na Kiss FM. Kwa hiyo nipigie simu kupitia namba hiyo, niandikie ujumbe wako mfupi nitakapochukua ni kipindi kama unahitaji tiketi yako. Mm. Ni vizuri unajua ukija na mke wako ambaye mna miaka 50. Arobaini. Kwa maana Dr. Muta shimia ka arobaini lakini atakuja na mama siku hiyo. Hiyo okay. Na amesema atakuja amevaa licha kwa maana kufundisha atavaa shera ile mkubwa. Kwa maana kama una mkeo ndio wewe una miaka 30 au 20, kumi, mitano, miezi kadhaa, wiki kadhaa nje umevaa ile shera. Siku kadhaa. Utapewa zawadi. Watu kumi wa kwanza watakao vaa hiyo mashera. Mm. The fly sana ni ukute ndoa labda watu wanakuja kutoa testimony ndoa yao ina miaka labda sabini yanzuri au hamsini au 20 sasa kulikuwa na mkutano ule wa BRICS ambao ulihusisha nchi kadhaa wanachama akiwemo Urusi, Afrika Kusini, China, India ya, walikuwepo huko e, katika mkutano um, huo lakini pia rais daktari Samia Sulu Hassan alipata nafasi ya kuhudhuria na baada ya kuhudhuria mkutano huo yeye ametoa wito wa kutafuta namna kukabiliana na changamoto kiwemo mfumo wa kimataifa wa kifedha unaozuia upatikanaji wa fedha za muda mrefu na za gharama nafuu kwa ajili ya maendeleo katika nchi zinazoendelea. Nitakutumia hii taarifa iliyowekwa hapa na 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 na, 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 na ikulu ambayo yeye inasema ametaka kuwepo jitihada maradufu na matokeo ya namna ya kushughulikia tofauti za kaskazini kusini mwa dunia ili kuona mkakati thabit wa kifedha biashara uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi ulio na msingi wa uchumi wa kimataifa. Aidha Rais Samia Suluh Hassan ame amesema katika kipindi hicho ambacho dunia inakabiliwa na changamoto nyingi ame jumuiya kimataifa lazima iwe moja na iwe tayari kupambana na masuala kadhaa kama vile umasikini mabadiliko ya tabia nchi na upungufu wa chakula amesema mbali na mkutano huo amekutana viongozi mbalimbali wa kufanya mazungumzo akiwemo rais Xi Jinping wa China lakini waziri mkuu wa Bangladesh Sheikh Hasina lakini pia alikuwa rais Lazarus Chakwera wa Malawi rais Makasali wa Senegal na rais Ibrahim ambaye Ibrahim rais huyu ni rais wa Iran wakati huo huo katika mazungumzo viongozi hao wamekubaliana kuimarisha uhusiano na ushirikiano baina nchi hizo katika nyanja ya biashara kilimo na ujenzi pamoja na miundombinu sasa kabla tujazungumze sana hebu tumwangalie rais Samia alipata nafasi ya kuhutubia okay. mkutano huo tuone kile ambacho amekizungumza Juliana mtueke japo uh, dakika mbili tumsikilize daktari Samia alinena kitu gani It's now my honor to call upon her excellency president Samia Sulu president of the united republic of tanzania your excellency sever ramaphosa president of the republic of south africa heads of state and government of brics member states fellow heads of states and government of the african union member countries ladies and gentlemen It is both a pleasure and an honor to join you in this beautiful city of Johannesburg for the 15th BRICS summit. Mr. Chairman, allow me to use this brief time allotted to me to applaud you members of the BRICS for keeping this association going since its establishment in 2009. Indeed, The international challenges that inspired the creation of BRICS have evolved and one may say to the worse. Henceforth, in the face of the poly crisis and rising global uncertainty, there is a great need to have a meaningful dialogue that seeks to find common solution to common challenges. That's why I welcome and commend the selection of the theme for this dialogue. I'm very optimistic 
that this dialogue will advance deliberations geared toward resolving the complex challenges which our countries are facing both individually and collectively. Excellencies, one aspect which I personally consider critical in the cause of the dialogue is the call to redouble efforts and take concrete actions to address the North-South divide so as to deepen strategic financial, trade, investment, and economic partnerships based on a just international economic order. Now, we will go to the Chinese Samuel Sulu Hassan and Kihutubia. Eh, kutano huo pamoja na mambo mengine amehitaji kuwepo na majadiliano ya pamoja kwa ajili ya kupambana na changamoto ambazo zenye kufanana katika mataifa haya ikiwemo masuala ya umasikini kama nilivyosema hapo awali na mambo kadha wa kadha lakini pamoja na mambo mengine yaliyojadiliwa katika mkutano huu likuwa ni kuidhinisha wanachama wengine ambao nchi wengine ambazo zimehitaji kuingia katika E, u, umoja huu ambao umoja bwana unaitwa viongozi wa kundi la mataifa yanayoinukia kiuchumi. Mm -hmm. e, Sasa utashangaa kwa nini mchina anainukia kiuchumi. <laughs> urusi. Mpaka leo na urusi bado <laughs> anainukia kiuchumi. Sasa kuna nchi nyingine ambazo za kimsingi zilizimeomba kujiunga na BRICS ambazo ni Argentina, e, Misri, Iran, Ethiopia, Saudi Arabia na umoja wa falme za Kiarabu zimekaribishwa kujiunga. Sasa tu, tu, tutoke hapa, tutoke hapa twende katika eneo lingine. Sasa hili mm. eh, kuna hawa ma, mabwana wanakuwa na magwanda ya jeshi. Mhm. Mm eh, ana kibukta cha jeshi. Mhm. Mm Mwingine ana na kishati chake cha kijeshi jeshi. Mhm. Mwingine ana buti lake kubwa hivi la jeshi. Mm -hmm. jeshi. Yaani haya mambo wakati mwingine alafu zinapendezwa kwa ile. Mhm. Sasa kimsingi <laughs> Unapendeza anaweza kuatamaisha ile unaonekana mashallah bwana amependeza mm -hmm. sasa imetolewa taarifa hapa mm. zimetolewa siku saba kimsingi ndio e, siku hizo saba kuhakikisha mm. yule yeyote ambaye anavazi la jeshi kama ni begi mm. hivi kuna socks za jeshi ndio haya socks <laughs> Singlendi, singlendi, sijika, t-shirt, sijika, kitu gani Hakikisha unarejesha hizo vitu kwa wenyewe Tunawapa siku saba Ehe, mm. Na hea kasema aje kemo mkurugenzi wa habari mm. usia, Na usiano makaumakuu ya jeshi de, 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 de kanala Gedentius Ilonda Hamesema hivi Ukifika pale wakati unarudisha hilo guanda e, Hawata kuuliza chochote na kama umebahatika ukifika pale wakiwa na kunywa chai watakukaribisha unywe <laughs> lakini zikipita hizo siku saba sitaki eh. kusema nini kitatokea umekushuhudia mtu mmoja alikamatwa akiwa amevaa hiyo hiyo sare ya jeshi alikula makofi mengi sana makofi ulipata wapi hii na nini kwa hiyo hebu kwanza tu tumtazame bila sema eh hapo kuna mtego mtego Hivi kwa mfano wamekaa pale. Mm. Alafu inapelekwa combat full. Kiatu, socks na bato ile nzima. Mm. Beto. Nzima imepigwa hiyo. Paka kofia. Wataipokea hivi hivi na kukuambia asante nenda salama. Ah, wamesema wenyewe. <laughs> Hawa ha, ha, ni sawa ngoja nikwambie. Eh. Ni sawa ile ya kurejesha silaha kwa kwa nani? Walirejesha na kuna aliyekamatwa. Rejesha hapa kuna shaka. Hivi vipi ukipeleka AK47? ukirejesha hawachukua hata maelezo hawakuulizi okay, okay, ndio maana hata yeye mwenyewe alisema aliona hii hofu ya watu pengine utaanza kuuliza umeipatia wapi ulikuwa unafanya mambo gani ila mimi nakwambia ukweli mimi nakwambia ukweli utafatiliwa kwa nyuma baadaye AK47 ulit yani uweze tu ikabidi jamani sina hii hapa AK47 sasa angalia mtoto wapi sawa lakini kimsingi ndio hivi tumtazame kaimu mkurugenzi wa habari maelezo wa habari na uhusiano makao makuu ya jeshi DWTZ akizungumzia swala hili ili ya maswali ambayo Bernard anajiuliza yapatie majibu hebu tuambie Luteni Kanali Gerentius Ilonda likoje hili bwana hii kwa heshima kubwa kwa busara kubwa na kwa unyenyekevu mkubwa tunawasihi na kuwaomba au baadhi ya wananchi mtaona kwa mtindo wa leo wa unyenyekevu wa kuomba 
wa kusihi kwa sababu wananchi ndio wenye jeshi lao na sisi tulioko viongozi wa jeshi tunaongoza jeshi la wananchi kwa lazima tuwasihi tuwaombe na tutoe mwenyekevu mkubwa kwao kwamba tunatoa siku saba hizi siku saba ni kuanzia tarehe na saa tunapozungumza hivi sasa kwamba mavazi hayo iwe ndo mwisho wa kuyavaa kuyatumia au kuyauza kwa wale wasanii wao watafata utaratibu wa kuomba kibali ili waweze kuruhusiwa kutumia mavazi hayo baada ya siku saba atakaye kutwa na mavazi hayo unasema atachukuliwa hatua ambazo kwa kweli itakuwa ni kali na ni fundisho kwa wengine ili wasiende kuiga maeneo mengine hivi <laughs> hivi ume, ume, umewahi kusikia jeshi linakuambia kwamba ambaye ata atakaidi ata, ata, ata hatua zitakazochukuliwa ni kali fundisho yani mpaka mm. jeshi linasema hatua zake zitakuwa kali nadhani zinajulikana ni kali fundisho na fundisho <laughs> kwa wengine sema mimi nilikuwa na kwa mfano mwingi naomba hata kibali pale tangazaje nimeva mm. combat nimekuja hapa nimeva combat yangu vizuri mm. ina sababu mwili pia unalipa si unaona umeva combat vizuri umekuja hapa hivi si unaona kabisa yani nitakavyoonekana mwenyewe yani unatamani una, una eh lakini <laughs> sema <laughs> eh, unachosema ni sahihi <laughs> lazima jeshi pia alijiulize ni kwa watu wanapenda ya mavazi mm. kwa mtazamo wangu lakini huyu ni mtazamo wangu eh, na msimamo wangu ninachokiona mm. kama mtu anazitumia zile nguo of course sasa kipimo hapo ndo kinakuwa kigumu sana changamoto ndo napokuja hapo eh, kama mtu anatumia zile nguo kwa ajili ya uhalifu uhalifu hapa kwa mfano mimi nakwenda namwambia mimi ni afisa wa jeshi la changamoto ndo hapo wananchi unaweza kututisha na fulani unaweza kututisha bibi na wanajeshi walipi eh kwenye magari kuna wakati kitu kama hicho kwenye daladala kiungwa na hata kulipa wale wanatufanyia kazi e, hata unajua wale maskara hata wanapokuwa kwenye chombo kile wanasaidia pia Ulimu. salama eh e, kwa hiyo nafikiri ni vema wanajeshi wetu ile ni kwa unajua mtu akiingia akimkuta mwanajeshi mle hata kama ana mdomo mdomo ana vurugu vurugu anatulia ndio hiyo ni discipline ya mwanzo na kwa very good very good na mimi naona wasio analipa maskari pamoja wote ni maskari lakini sasa kuna mwingine inawezekana akawa anavaa hiyo nguo kwa sababu hizo ambazo nimekwambia. Mm. Mtu anaweza labda akaenda kujitambulisha kwamba ni afisa hivyo mm. akapiga hela za watu au akapata huduma fulani au kutuonea mtaani. Mwingine akaenda kuonea watu mtaani au ni askari kumbe ni uongo, mwingine akaenda kufanya uhalifu hata ujambazi kwa kutumia hizo mwisho wa siku anaharibu taswira nzuri ambayo ni ya kutukuka ya jeshi letu la ulinzi wa wananchi wa Tanzania. Sorry, Lakini upande wa pili mm. kuna watu ambao wanavaa zile nguo kwa ajili ya heshima ya jeshi letu. Mm. Mataifa kama Marekani au China hata Ufaransa hata Kongo watu wanavaa combat kwa kuonesha mapenzi ukubwa na uzalendo kwa jeshi lao la wananchi kule. Na ndio maana nilikuwa nakwambia kwa mfano hata benda. Mimi nilikwenda Marekani. Kuna maeneo mengine ukienda sio maeneo machi. Ni mengi tu. Yaani Marekani kuweka bendera nchi yake pale mbele ya nyumba yake. Ni uzalendo. Mm. Ni utaifa. Mm. Kwa maana nilipenda taifa langu, I'm proud of this country, kwa hiyo my country, kwa hiyo naweka pale bendera. Safi. Lakini huko yes, yes. Tanzania, mm. unaona bendera zinakaa siku kwa mtendaji, mm. tena ofisini. Ukishaenda kwenye nyumba mtu wakuta ameweka bendera kapana mpaka pengine mwenyekiti wa <laughs> sasa hayo mambo mimi ni kwa mtazamo wangu lakini naona mm. Bernard nikivaa kwa mfano combat Sio of course sio ile combat kabisa ambayo ni ajili na ndio hicho ndio kwa kwanza baada ya sana kuna mtu hapa ametuma ujumbe akaona mm. hivi zile ni zinafanana ama ni za jeshi <coughs> Kwa sababu kuna nyingine sio sio za jeshi zile zenyewe mm. lakini zinamfanana. Kuna mtu mwingine, mm. kuna mtu mwingine anaweza kainunua labda amekwenda Marekani, akanunua combat kwa sababu kule sipo kwenye store tu nyingi unanunua. Yeah, yeah, Unakuta ni zimewekwa tu mtu anaweza ukanunua tu imewekwa tu hapo unanunua. Kwa hiyo mtu anaweza kanunua kula akaja nayo Tanzania. Ile combat sio ya Tanzania lakini imevaa ile. Hivi na hapo na, na kamato sijajua au ya China au ya Pakistan. Sasa hapo haijatolewa maile, maelezo hiyo. Ndani hii shida ni kwa ni e... shida sio kuvaa combat. Shida ukivaa ile hiyo combat au hiyo nguo ambayo inafanana mm. na ya jeshi mm. unafanya kitu gani? 
Sasa ndio maana nikauliza. Kwa mfano msanii, mfano msanii akivaa combat ya chini. Alaza msanii si ndo gani? Au ya kibali. Hata kibali. Afghanistan kwa mfano. Sio hata kibali. Kwa sababu combat, wewe nikwambie, nchi na nchi zina combat zake. Sahihi. Mind you. Na sio pia angalia combat ya Marekani imeandikwa kabisa hapa. Ehe ukiangalia kwa sisi hata kabla hajaandikwa mm. angalia combat yetu na Zimbabwe zinatofautiana. Mm. Uliona juzi kwenye uchaguzi kule mm. baadhi ya masikao yalikuwa zinatofautiana. Ukiangalia combat yetu sisi pia pia na ya eh, Pakistan kwa mfano mm. kuna utofauti fulani hivi. Yaani kuna namna ambayo sitaki kuongelea ndani zaidi lakini nafikiri wanajua wenyewe kwamba kuna Uno utofauti fulani. Mm. Sasa kwa mfano swali linakuja. Mimi nikivaa kwa mfano ya DRC. Nikatembea nao mtaani sasa je ni ruhusa unajua kuna utofauti Shida. lakini pia kuna m, kwa mtu ambaye watoto wanajua watoto wanajua huo tofauti anafahamu anaweza akajua tu hii ile ile tu ya jeshi yeye ya jeshi nani anatakiwa kudefine kwamba hii ni ya nchi au isi ya nchi sasa hapo inabakia ina, ina ndo ile oh, mtu anaweza pia akatumia hiyo kufanya uhalifu. uhalifu na mwingine anasema wanajeshi kaje kwa swali lingine akija raia kwa mfano wa Marekani ambaye sio askari amekuja huku labda kuja kufanya research au mtalia akawa amevaa ile combat atakamatwa hata kama afuate sheria zetu anasema afuate sheria akiingia nchini sheria inasema uruhusu kuvaa combat usivae combat za nchi gani hata kwa siku 7 ngoja za nchi gani si upo huku za nchi gani huku kwetu hii ni ya Marekani afuate sheria zetu ngoja hii combat inayovaa si ya Tanzania ni ya Marekani haifanani na kama haifanani na Tanzania kama hakuna mfanano sijui siwezi kusema sawa yani inaonekana kama na narudia narudia hapo jambo pana combat za kila jeshi kuna utofauti upo sahihi sasa mimi kwa mfano nikasema kwamba hii inayovaa ni ya Peru nadhani hayo Indonesia hayo majibu yote kote msingi labda labda jeshi letu lipo sahihi na tunaliunga mkono asilimia 100 of course kuna watu wengine wanatumia hizo nguo kinyume na lakini nafikiri labda Luteni Kanali hapo ange pia angetoa fafanuzi kwamba ni combat za nchi gani ni za Tanzania hmm. au za mataifa yote narudia tena nafikiri get my point mimi nimekuelewa kwa mfano mtu akitoka Sweden amevaa combat ya Sweden akaja nayo ni mtanzania anayesoma kule diaspora akaja hapo amevaa combat ya Sweden tutakuwa na changamoto mtazamaji eh, <laughs> watajie namba ya lakini, simu lakini kuna wengine sikia Bernard uh-huh. watajie namba ya simu ambayo anatakiwa kupiga na unaona wanatumia namba yangu poki hata hiyo sio mbaya watumie watumie hiyo hapo sawa lakini lakini mm. kwenye ufafanuzi wa hili twaruse mm. kama kama kuna mtu ambaye anamtazama tofauti na labda pia tunaweza tukapata pia ufafanuzi katika hili kwamba kwa mfano mimi ile combat ambayo itakayo kuvaliwa ni ya nchi ya kwetu au na hata za nchi zingine. Ndio maana inatoa maana imevaa ya bama. Tia bama. Au Venezuela. Mm. Ya Cuba. E, kama ya f- Israel nikaivaa hapo. Hii sio ufafanuzi unaweza uka ukawekwa kama bado haujawekwa. Haya raia wa kula akaja amevaa kula lakini sio askari amevaa tu. Mm. I'm so proud of my country kwa mimi mimi ni patriotic labda na mimi ni nani ndo nimekuja na hizi nguo kule tunavaa nimekuja nayo sheria sawa ziruhusu lakini je ni nchi yenu si nchi yenu ya kwetu kule nitaenda kukata kibali <laughs> kate kibali sema kuna watu wengine wanapenda kwa sababu nikate mimi kibali kuunga mkono jeshi letu zuri sana kuanda hapa kuna soma nyuzi nimevaa kuanda haya <laughs> <laughs> kuruhusu <laughs> kata kibali habari za asubuhi sawa sasa hili mtu anafikiri linahitaji na mimi ufafanuzi pia ili likae pia ujue hizi nani unaweza ukao umevaa hiyo afu unafanya mambo ya ovyo watu wakaona anasema mwanajeshi ndio kama ya taswira taswira ya jeshi ni kwamba zinafanana fanana ndio kwaona unatuharibia jeshi habari za asubuhi nzuri kabisa jina lako nani na upo wapi oh naitwa Julius Msaba napiga simu toka kwa msingida karibu asante ah kwenye mada hiyo ya combat Eh. Kwenye mada hiyo ya combat mimi naona kwamba wanani wapige marufuku zote zote. Haijalishi ya nchi gani ya nchi gani kwa sababu wao wanatuchanganya. Kama unapenda jeshi, nenda jeshini ukafanye mafunzo ili upate kuvaa combat kiwalali. Sasa. <laughs> Lakini unatudanga danganya hoje enda hata shule wanatukuvalia combat mitani unaanza kututisha. Na wale wameandaikia kweli. <laughs> Asante 
yule anahoja kwa sababu watu wameangaika watu wameangaika wamepambana wamepambana yaani wao jeuzai tu rais rais unataka usome nyuzi uvae combat njema jina lako nani na upo wapi hapa naongea na maji ndoto nilikuchakopa kutoka Tanga karibu tunaomba maoni ah bwana mimi kwa mtazamo wangu mimi mhm yaani kupiga marufuku hizo sales zilizo ni sawa sawa nilichofanya kwa sababu ndio hata kama mtu anatoka nje ya nchi akitoa akitoa ya poti ya Tanzania anakuja anaonekana kama ni mwanajeshi kwa ile ni dharau ile kati atasafiwa kumbe yeye sio sio mwanajeshi kwa maana hiyo aitimu marufuku na kama hawataki wabaye waone siku saba zikisha kutatokea nini haya asante sana lakini na fly kuna watu wanasema kama zisivalie. Umemskia. Mm. Bari za asubuhi kama hawataki wavae waone. <laughs> Bari za asubuhi. Salama salama za kwako. Safi unaitwa nani na upo wapi? Naongea na Fadhili Zubeli nipo Mwema. Karibu Fadhili. Asante. Jina hilo ni aswali la kusunguza jeshi. Ndio. Mu mkakati ufanyike kwenye njia yenye ustahili. Na jambo lingine ambalo linatakiwa hata wanaoleta mabalo ya mifumba nao ndio kwanza natakiwa apigwe sasuala ni sasa. Mhm. Kume yani wanapokuja na mabalo basi sijiwe hizo. Ili zikaguliwe vizuri. Ah? Ili wakaguliwe vizuri kama zimu. Ah? Anacho kusema hapa nafikiri nime tunashukuru sana tumekuelewa kwamba e, zile baro zile mm. zinapokuja na zenyewe pia zikaguliwe kwa sababu wakati mwingine pia zinakuepo mmoja chako pale habari za asubuhi salama kabisa habari za leo bwana Benadi njema jina lako nani na upo wapi bwana Richard Galila niko Lembera hapa kwa Ngeita karibu sana Richard asante mimi naweza nikasema kwamba hata hivyo walikuwa wameshachelewa mm-hmm. lakini kwa sasa hivi kwa vile limesha Mwisho aliona kunifanya jambo la maana sana kuzuia na nini sana zile za jeshi. Naam. Maana kweli watu huwezi ukamtambua uka sasa nyingine mtu anaweza akaanza tu kusumbua watu mm. kwa kutishia tu kutishia tu kwa sababu ya mavazi hayo. Mm. Hata kama mtu unahitaji kwamba uvae hata sare kwa nini asije wakaenda kusona hata za za za, za magereza maana wanakimbilia tu za za nani za, 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 za jeshi hata kama wanaona kwamba sare za za jeshi ni nzuri bora kama anataka vile ashone tu za magereza hakuna kaka yemkia nauza mgambo kwa zaidi mimi nashukuru sana kwa hilo kwa kulitambua hilo sana sana kwa hiyo tena watu wanaamba kwa hiyo unashangaa mtu unaona anachimba kisima alafu amevaa mavazi yanayoingana na na sare za jeshi ubadilishaji nafikiria sasa kwamba sasa kwa anadalisha jeshi letu asante sana licha saa nyingine anadhalilisha ana, ana, ana hata jeshi lenyewe mtu amebeba moko huku amevaa sare za jeshi <laughs> kitu cha ajabu kwa kweli asante richard nashukuru sana kwa hilo haya kumsikiza wa mwisho habari za asubuhi salama kabisa eh yohana karibu asante mhm hili yohana una yohana hili una muda mtazamo gani yohana asisi mtu anajichelewesha kwenye mambo mengine ambayo hayana hata msingi mtu anayeamua kufanya uhalifu anafanya uhalifu bora kumbuka hapa Dar es Salaam walikopo traffic anasimama na traffic wenyewe na anapiga bao na anakula vichwa vile vile baada ya uniform pool kwa hiyo kuna mambo mengi tunachotisha jeshi ambapo kwenye mabendera haya mabendera wengi tuna bado na baba flag ya wengi kusha hivi ndio tumeanza mtu anajipanga bendera kumbe dini yani kuna vitu vingine tuna tunafanya panya yani tuendeni na vitu vya msingi akivaa kama ni ya jeshi bila yenyewe sawa lakini ndio amekupika utu baka mata baka baka flani hata kila mtu atakuja na kwake mkiwa sasa msita ya chadema mkiwa sasa msita ya tcm mkiwa sasa msita ya tcm itu chakumi ya sula itakuwa shita tena lakini kuna vitu ambazo ya msita mimi kama swala la bendera ime tuchelewesha sana ufika hata yenga chifu tu bendera ala kumbia hata yali hindo ni sijui nini vaita nini vaita nini ya taifa nyam ee nyam nyam za taifa yali wame kutu watu wanaanza kuvaa bendera ya watu ndio tumeanza zaidi mtu anataka kwenda kwenye mashindano na kimbia na bendera yake wenza wanavaa mabendera wamefunika wamefanya nini sisi bendera iko kwenye mlingoti tuli na pepea tu yani mpaka ushike ile mlingoti kubwa tuli wewe bwana wewe wapi kuna mambo mengine tuende jamani mwalifu ni mwalifu tu akiamua mfa yani wao wawe makini tu kujua wao watu wanania tena ndio vizuri kwa sababu ukimkuta huyu utajua huyu ananiaga gani 
Baada ya saki ukisema tu naivaa yote ndio ndio mwenyewe watu watajiamisha kwamba jeshi jeshi mshapiga marufuku kwa hiyo hao walio vandu wenyewe sahihi kabisa hata mtu kuhoji atashindwa lakini hivi sasa hivi wananchi wanahoji kitu akimwona mtu anaona huyu ni yeye au si ni combat au si hata mwananchi anaweza kaoni lakini tukishaweka imenyoka namna hii ah anaweza kapishana na watu wakala vichwa hivi kwa lazima ailisha katozaga huyu anaweza kuvaa sio kawaida huyu sio kwa hiyo tuwe tufanye kwa uhalisia sana tuendeni ndani tujue nia za watu na kuwafuatilia hata wahalifu wajue na wengi wengi wanatoka huko huko tu wanakuwa wenyewe mtu anaondoka nazo mtu alikuwa uondoke ulipulipule urejeshe urejeshe eh kwa hiyo tukifuatilia kwa makini watu yoyote anayevaa hizi na kuna kitu tutakuwa tumfika kwenye lengo fulani kila mtu awe awe mlinzi wa mwenzake kama zamani serikali ilipokuwa zamani yani kila mtu ni mlinzi wa mwenzake kila mtu ni mjambo kila mtu ni mjeshi kila mtu ni mimi tutafika sawa asante kwa dakika moja kwa dakika moja tu tumsikie musika kwa dakika moja karibu Musika karibu upo hewani kwa dakika moja karibu. Asante, nakataka mchache sana. Na unajua wakati mwingine tuwe na ukomo wa matukio yetu. Mhm. Kuna vitu vingine tu vipe heshima hata vile mamlaka. Ukiangalia katika haya mavazi yanofaliwa, unakuta sijui ni sema nini kwamba vijana wanapenda jeshi au vijana wanapenda tu kuna kaya kazi ya nguo. Mm. Lakini ni kama mtu unapenda jeshi basi tafuta nafasi wetu akafanye kule kazi au vile kwanda tukua ni barabarani lakini kama si hivyo tuje kuangalia hmm? naona wenyewe wameshasema kauli yao lakini tukiangalia akangabia nati kuna baadhi ya vitu sasa hivi vya kiserikali vinapatikana sana kwenye maeneo madukani ni sehemu hapo sisi paka hata pingu tunaona wengine wanatengeneza tu za pesa nyingine hivi unakuta watu wana zile pingu hmm? zile pingu kwa mfano zitoa wapi hmm kuna hawa watu wenye mashirika ya ulinzi hawa unakuta kila anamiliki pingu eh ile pingu sio kwa anazitoa wapi unafahamu kwa hivyo ni sawa waliangalia kwa upana zaidi tuseme tu kwamba kuna watu wanavaa nguo za jeshi kwenda kujifanya majambazi mengine hivyo watu wengi sasa wanapata mafunzo ya kijeshi hawa wagambo wapata sana ma mafunzo unakuta mtu hajafanikiwa kupata kazi popote pale yuko tu anaishi maisha yake unategemea atafanya nini hmm? Ukuta labda ndio hawa hawa ambao wanafundisha watu wengine huku namna ya kufanya na kwenda kufanya uvamizi. Kwa hivyo wakati tunaangalia hizi ngozi zinatoka wapi? Sababu tulamiza kutoka katika mitumbe inatoka nchi za nje. Hawa ile mitumbe kaguliwe. Lakini pia tukaje na hizi timu wanaweza kuwa nazo wale watu wanaofanya wale walifu wanazitoa wapi? Sawa. Kwa hivyo wanaenda na jeshi waje kwa mara kwa kupana hizo kusiswala. Sisi na hiyo vile vile tuheshimu mamlaka baada ya mbona tukuhusu tuachane na Asante tunakushukuru sana at least tumepata sasa asilimia zote mm. hakuna mtu anayeunga mkono watu wavae nguo za jeshi sahihi na msingi ni usimamizi mm. mm -hmm. watu wapate sheria tu sawa kikubwa pata si. sheria kuna mwingine hapa anasema kuna watu huwa wana wanatoroka na hizo wanatoroka na jezi za, na, na, na sare za jeshi wanapoenda JKT anasema lakini pia anasema wengine wanatoroka gadi na maganda ya risasi kwa hiyo sasa kimsingi eh, kama unataka kuwa mwanajeshi kuvaa Nenda. hizo Nenda hizo nenda jeshi kale mm. kwata pambane mm. mule afu ndo utapewa mm. hizo utaanza kuzula so hey, baby kila rais rais unavaa kila rais sana studio unataka uvae gwani sema <laughs> unajua katika mataifa mengine nafikiri huwa unaona zile filamu mm. wanatumia za kikomando zile sio delta force command wanatumia sana sijui sijui braddock sijui nini eh, predator unaona mavazi yanayovamu waende wakachukue kibali ngoja ngoja unaona mavazi yanayovamu mm. unaona vifaa vinavyotumika mle mhm mm unafikiri ni kwa nini vinatumika vile lazima pia tujiulize kwamba marekani huwa inatumia pia vile kuonesha uimara waliona uimara wa jeshi lao mm -hmm. ndio maana wakuta komando mmoja wa marekani anaenda anavamia kijiji cha watu kama 300 majambazi 300 mm -hmm. na anawapiga wote lakini baada ya kijio kiambiwa wa Marekani anasema ah ili ni ili nchi ina, ina nguvu sana kumbe kwa sababu umeangalia tu movie zile ni propaganda umeangalia tu movie kwa hiyo kuna watu ambao tumekuwa tukiamini kwamba nchi ambayo ina jeshi imara ni Marekani bora kuliko majeshi yote ulimwenguni mm. ni Marekani kwa sababu ya aina ya filamu ambazo zinachezwa yeah. vifaa vinavyotumika lakini nimependa pia alivyomaliza eh Luteni Kanali msemaji Kaimu msemaji mm. kwamba ukihitaji Pasani ukihitaji 
Kaombe <laughs> Tumalize na hili sasa TMA kimsingi tulisema tango jana walitoa tarifa hao kuhusu masuala kadhaa ya hali ya hewa na jana wameongezea wame kwamba utabiri wa msimu wa mvua za vuli kwa ma, kwa maeneo yanayopata mvua mara mbili kwa mwaka ambapo kuna tarajiwa kuwa na mvua za vuli kuwa na mvua za juu ya wastani katika maeneo mengi kwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga Kusini mwa eh, Shinyanga Kusini mwa mkoa wa Simiu kaskazini mwa mkoa Kigoma Dar es Salaam na Tanga Mwanza pia nako imetajwa ehe na maeneo mengine pia ni visio vya mafia kaskazini mwa mkoa Morogoro na pamoja na visio vya Unguja na Pemba mikoa ya Mara kaskazini mwa mkoa Simiu Arusha Manyara na Kilimanjaro yanatarajiwa kupata mvua za wastan eh, hadi juu ya wastan katika msimu wa mvua za vuli 2023 na, na aliyetoa utabiri huo alikuwa ni Kaimu Mkurugenzi wa Mkuu wa TMA na mwenyekiti mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa na tabia nchi IPCC wakati mkutano wa vyombo vya habari kuhusiana na mwelekeo wa msimu wa mvua za vuli Oktoba hadi Disemba 2023 ambapo amesema kutokana na uwepo al wa El Niño inaitwa El Niño au El Niño El Niño pia ni Niño eh mm. ya Robertinho Vipindi vifupi vya mvua vinatarajiwa kwa mwezi Septemba 2023 katika baadhi ya maeneo ya maeneo nchini hata hivyo mvua za vuli 2023 zinatarajiwa kuanza rasmi mwezi Oktoba 2023 kwa hiyo sisi wengine ambao kuja eh, kazi ndio kununua miamvuli miamvuli mm. kuanzia Oktoba Oktoba pale hizi sasa sisi tutakuwaaje kwa kawaida mm. wanasema mamalizia kwa mvua za vuli huisha mwezi Disemba okay. lakini Msimu huu mvua za nje ya msimu zinatarajiwa kuendelea mwezi Januari 2024 mm. huko ongezeko la mvua likitarajiwa kuwa Disemba 2023. Mhm. Yeye umelikizwa hapa. Mhm. Eh? Ha. Hmm? Sasa hii ni Disemba hii ni ndio kwa faidi. Huyu anapenda haya mambo. Huyu Oktoba Oktoba yeye usipoje heshima. Anapenda haya mambo hayo. Sasa shauri lako. Kama unajipanga. Lengo la kutolea taarifa hii ni kujikinga na madhara. Eh ujiandae ujue miezi gani ya kukaa nyumbani. Eh kwa sababu mvua unyeshe tena mvua na nini pumzika nyumbani alhabibu. Kwa hiyo hauto hauli. Bas pumzika kula. Ni mchakato wangu wa wa walikizo. Sawa sema e, kusiana hmm. na hili bila shaka wataweka nani huko ya, ipo e, i, i, ipo e, Juliana tuwekee kaimu mkurugenzi mkuu wa TMA anaitwa Ladislaus Changa azungumzie akimaliza Ladislaus Changa utaturudisha hapa studio Maeneo mengine ni pwani kiwemo visiwa vya mafia kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Mara kaskazini mwa mkoa wa Simiu, Arusha, Manyara na Kilimanjaro yanatarajiwa kupata mvua za wastani hadi juu ya wastani katika msimu wa mvua za vuli 2023. Utabiri huo umetolewa na Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa TMA na makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi IPCC, Dr. Ladislaus Changa wakati wa mkutano na vyombo vya habari kusiana na mwelekeo wa msimu wa mvua za vuli Oktoba hadi Disemba ambapo amesema kutokana na uwepo wa El Nino vipindi vifupi vya mvua vinatarajiwa kwa mwezi Septemba katika baadhi ya maeneo nchini hata hivyo mvua za vuli kwa mwaka huu zinatarajiwa kuanza rasmi mwezi Oktoba katika maeneo mengi Nikumbuke kuwa uh, kwa ujumla kipindi cha mvua za vuli mara nyingi mvua zinatarajiwa kuisha katika mwezi wa Disemba lakini kwa kuzingatia kwamba tutakuwa na El Nino mfumo wa El Nino basi tunatarajia kwamba hizo mvua zitaenda mbele kidogo. Na kwa upande wa pwani ya kaskazini ambayo uh, tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya, kwa, ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba. Na mvua hizi zinatarajia kuisha katika mwe, wiki ya pili ya mwezi Januari. Mikoa hii ya pwani ya kaskazini kama tulivyosema awali inajumuisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, 
na kaskazini mwa mkoa Morogoro pia ikijumuisha visiwa vya Unguja na Aidha Dr. Changa amesema Nam Dr. Changa wewe umemalizia hapo amezungumzia masala ya kadhaa kwa kimsingi tahadhari zianze kuchukuliwa mapema ili tuone hizi mvua zinavyokuja mvua ni nzuri lakini wakati mwingine kama tutachukua tahadhari hizi zikaleta madhara bwana kwa mimi nitimisha hivyo kimsingi hmm. nitimisha hivyo asante eh tuende haraka haraka kwenye magazeti sawa mtazamaji na kukumbusha tu kwamba muda sio mrefu kuanzia hivi sasa katika mjadala mkuu sasa ndo hilo hilo hmm. tahadhari tulizungumze tuli, tuli hili ya uwepo wa mvua za el niño pamoja na hizo eh na bahati nzuri kwamba tutakuwa na SSGT Saidi Sekibodi kutoka jeshi lazima moto na uokoaji kanda ya ziwa kwa hiyo atakuja hapa kutufahamisha mengi tunachokata tufam... kuna tadhali nyingi zimetolewa kwa mifugo hmm. kwenye uvuvi usafiri maisha ya kawaida ya kila siku tutaambiwa hapa miundo mbinu na mambo haya tutaambiwa hmm. tunataka tufanye nini kwa sababu hata mifugo inaonekana kwamba kuna athari ambazo zinatokana na mvua hizo moge kwato sijui nini pembe tutaambiwa kwa kina tupea kwenye magazeti magazeti hizo tubadilishie tu hapo e, kwenye magazeti tunalia magazeti yana nini tukea hapo kwenye magazeti magazeti yameandika nini kiliona taarifa tunaje bila shaka hmm. taarifa zitakuwa zile za young na africa kwa utaenda cha cha tunaza na gazeti la mwananchi eh tunaza na gazeti la mwananchi taarifa kubwa ambayo imebeba gazeti hili ni mabadiliko ya kishindo KKT Eh, mm, anasema dayo sisi zote kuendeshwa na katiba moja yapitishwa kwa kura 214 yatajwa kumaliza migogoro kuleta utulivu mrithi wa Askof Show kupewa rungu nchi nzima. Yes, Mara Susa. Mm. 1963. Nilifanya uh, Taarifa nyingine inasema imani potofu elimu bado mwiba vita vya kutokomeza malaria. Mhm. Yeah. kuna kombati ya. Yeah. JWTZ kuwasaka wanaovaa sare za majeshi. Siku saba. Mm. Na imeanza jana. sita. Imeanza <laughs> jana. Zimebaki tano leo siku ya pili. Leo ikiisha zimebaki tano. Eh. Yeah. Ah leo. Na yeah. msingi hivi ile ile ni ya Tanzania ile ukiangalia ile pale Bernard Hebu mwani angalie vizuri hapa mwani. Komba tuangalia hii hii si wa Tanzania. Umeona yani tena hiyo ndo zetu kule wanavaa afu na ukivaa hicho unajiona mwenye namna gani. Si wa Tanzania. Tuendelee. Okay, taarifa nyingine inasema Mtanzania alikamatwa Nigeria aachiwa huru baba mzazi afunguka. Wewe alitekwa huyu. Eh, huyu tena wakao wana wanasema wana, wana kwamba wanataka kiasi fulani cha cha fedha. Shemasi. Eh, shemasi. Mm. Hai tabia uh -huh. iko ya kwa teka teka watu kudai ah, ya fanya nini kwa Nigeria. Uh -huh. Timwe ya tahadharisha mvua za El Niño chini. Uh -huh. mm. Sasa hiyo ndo saijadili hapa leo. Tuchukue tahadhari zipi eh? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Taarifa nyingine inasema Samia Anguruma mkutano wa BRICS. Anguruma rais wa rais wa China pale. Xi Xi Jinping. Ni BRICS. Mm. Anguruma kama simba. Taarifa nyingine anasema ajira ya Mariam yaleta kicheko kwa watumishi wana watumishi wanaojifungua. Ah, ah ya joto ile ndio ndio. Watoto njiti. Bwana asaidia kwa wale. Unajua kumbatia linaleta amani eh. Kumbatwa eh. Ni kumbatwa eh. Mm. Kumbatia hata mke wako au mume wako. Maana mtu amekumbatiwa elimu kama mtoto wako. Wanasema kwamba kwamba ufano ukiwa na bana ukiwa na na, na bana tuseme na bana tatizo fulani ukikumbatia ile tu hug mtu okay. anapoku hug inapunguza yaani inakupa amani relax anasema ile kutulia kwa moyo na sema kana binti na uzoefu sana kwa hiyo anasema tuendelee tuendelee tarehe gazeti huo ndio uhalisia gazeti la nipashe eh nakwambia wewe mimi mtoto <laughs> okay sawa <laughs> tunaenda gazeti yeah. la nipashe habari kubwa inasema uh, zilivyo mbivu mbichi kumpata mkuu wa KKT ndio tumeshampata taarifa nyingine inasema JK JWTZ kuendesha msako sare zake baada <laughs> ya wiki moja mhm mm. mm. waagizaji mafuta wa kwama kisa dola dolari imeonekana kwa bado changamoto yanga amefanya nini hapo yanga FC yahamisha majeshi kafu 
Kwa mchezo wao wa marudiano ile ni kesho. Ndio ndo alimwacha Max Nzengeli kwenye mchezo uliopita ile ile haya eh. Kama akiongea pale. Ndio ifikie na sisi. Unaona nani Max hapo hujamuona si ndio? Kwa hiyo sisi tuna vitu vingi yani kitu kikiingia kitu kingine kinaingia. Kuna mchambuzi mmoja anyway. Mm-hmm. <laughs> Mchakato mbunge kupandishwa kizimbani wa Eva Nai Anena. Sawa. Ngorogoro. Watumishi Tanesco wasomewa mashtaka 125. Hujuma hizo. Inaonekana mm-hmm. of course ni shoot za hujuma. Ah mm-hmm. wamesha kufanya oh kamani. Uh, wamesha gundulika. Eh? Tu huma. Akimsikia sasa amefikishwa bado hajapewa hukumu. Kwa hiyo tutaona. Hey tutaka gazeti lingine. Baka okay. hukumu itoke ndio. Hey, baka hukumu itoke ndio tujue ni kweli amenini kwa bado ni tu bado ni mtu gazeti la habari leo taarifa kinara hapa inasema Tanzania yachungulia fursa mataifa tajiri sawa rais Samia ashiriki mkutano wao Afrika Kusini apongezwa wachumi wataja manufaa nchini ikiji, nchi kijiunga sita za karibishwa tunapongeza rais ndio mm. na yule pale BRICS tujiunge na BRICS eh eh Tujiunge na BRICS na sisi. Eh? Sifa za BRICS. Bilioni 859 kuboresha barabara za wilaya. Very good. Mm. E, TMA yataja mikoa itakayokumbwa na El Niño. Mm. Tutaongea hapa. Mhm. Tena nyingine. Nasema jaji kazi kuongeza tume ya uchaguzi Zanzibar. Alafu mm. nilisahau hii hii tulikuwa nayo ya jana eh, Mwinyi, Rais Mwinyi aliteua tume ya uchaguzi huko Zanzibar. Ajie chalani yule mjumbe. Ah, taarifa nyingine na Jeje. Sasa toka twende. Wananchi 87 waagwa wakihama Ngorongoro. Mm. Mm. Hii hapa ni ile kwamba walikuwa wanaambiwa wale wanaotaka kuhama lakini sio lazima waende Tanga. Watafute eneo lingine. E, serikali jiridhishe ile eneo liko sahihi basi wanaruhusiwa wana kuhama. Kwa hiyo sio lazima waende Tanga. <laughs> Kwa hiyo ukipata ukipata <laughs> <laughs> gazeti la majira leo majira la majira mm-hmm, gazeti la majira wameandika nini e, taarifa kubwa hapa inasema JWTZ yatoa siku saba za kusalimisha kujisalimisha wenye nguo salimisha mm-hmm. haraka sana asema ni kwa wote wenye sare za jeshi hilo Ehe. au kufanana nazo Ehe. agizo la zikumba baadhi ya taasisi wafanye biashara pamoja na wasanii sasa mm-hmm. hapa El Niño kwa tikisa nchi kuanzia Oktoba lakini taarifa nyingine imeandika majaliwa azidi kuanika mikakati ya rais daktari Samia Sulu Hassan taarifa nyingine ya mawasiliano hapa nasema TTCL kujidhatiti kuboresha mkongo wa taifa mikopo ya mifumo ya gesi kwa taasisi sasa nje nje kimataifa hapa tunaona Trump asosia mdahalo wagombea mm. rais <laughs> wa Republican unaona una kwenye combat hapo Hmm. kwenye nguo za jeshi. Hmm. Viatu. Unajua siku hizi naona viatu ndio vimekuwa vime vingi sana. Azema kuna viatu vile. Jeje. Buti moja. Viatu vile ni kuna viatu vinafanana kati. Tena kati ya vitu ambavyo kamata mapema sana watu wanaovaa hivyo viatu. Alafu zile buti ukiangalia kweli zina mfanano kabisa kabisa sio, kabisa. Sio, kabisa. Sio, sio zile nyeusi kuna kuna buti fulani hivi. Za kaki e, kama kaki fulani Watu wengi sana wanavaa vijana. Eh hey, vijana kisasa nataka siku moja nipige hapa. Wakati kuna wali, yani sasa kuna wakati fulani waliambia watu wazivae. Eh siku moja nipige ile ni boka toys ofisini. Alafu eh, au tuulize kwa. Alafu naionyesha. Sio ukaja hapo ofisini na ile kitu. Unashangaa unaonyesha hivi alafu kitoka tu hapo geti. Eh. Nani amekupa hivyo? Tena sasa mpaka utoke geti. Ila akufuata hapa hapa. Eh. Hapa hapa hapo. Gazeti okay, sawa gazeti la uhuru tunaenda gazeti la uhuru rais Samia ashusha neema vijijini sawa. zatengwa bilioni 858 kufungua barabara kila kona yapo madaraja wa kulima wasafirisha mazao kwa urahisi tumepongeza serikali mm. waziri mkuu azitaka taasisi za fedha kutoa kipaumbele kwa wanawake ndio sawa tumefikiwa uh, <laughs> mkakati wa rais Samia kuinua uchumi wa vijana sekta ya uvuvi na mifugo. Sawa. TMA yatoa tahadhari ujio wa mvua mvua za El Niño. Tutajadili. Mm, JWTZ yatoa siku saba za kuvaa sare za jeshi kuzisalimisha. Wanovaa sare za jeshi kuzisalimisha. TTCL kupeleka mkonga wa mawasiliano ila zote 
UWT ya kemea oh. udhalilishaji watoto. Sawa. So. ni gazeti la uhuru. Tukienda gazeti la michezo mwanasporti. Mhm. Mm gazeti la mwanasporti nilikwambia gazeti la mwanasporti hapa taarifa kubwa itakuwa tu ya hizi timu pendwa hapa nchini Tanzania ambako gazeti hili habari picha hapo inamuonesha eh, Pakome Aziziki ni bala yanga ukiangalia okay, hapo unaona kuna Stefan Aziziki na huyu bwana aliyetoka Asek Mimosa pira la Gamundi la Shtua Singi kesho wanaenda kwenye ule mchezo wa, 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 wa marudiano eh? mm. Mchezo wa marudiano tutaona ili yomo yamo Watarudia tena ta, ta makosa Lakini baleke firi Watengwa Wategwa Simba Sports Club Ngoma Funguka Lichukiona Kocha Atoa Msimamo Azam FC Haitaki kurudia makosa Rasmus eh, Freshy Man United Man United Man United bado anendele kuhubaresha kikosi Na mama Man United bado anajitafuta sana Nisema baada ya kujiunga na timu hiyo Mwezi uliopita Ok Simon Msuva atimki Algeria mtibwe shuga yaanza msako upya. Kimsingi kulikuwa na tetesi hapa siku za hivi karibuni kwamba Msuva ataenda Simba yanga, ataenda Simba yanga. Lakini mwisho wa siku inaonekana huyu bwana hmm. ameshapata timu huko Algeria na siku hmm. za hivi karibuni kwa watu wa undani wanasema pengine anaweza akapata akapata timu huko. Lakini kimsingi eh, kwa nini jana nilikuwa nataka kugusia heli kati ya sikiliza sikiliza michezo kuna mchambuzi mmoja michezo akasema kilichofanya KMC wafungwe mm -hmm. ni ubovu wao lakini si kwamba yanga alikuwa bora isipokuwa ah, KMC walikuwa wabovu okay piga bomb motion eh KMC hizo kwamba walikuwa nini sema tu lakini mkasema haya alikusikia wenyewe hapo eh, alimuonesha umeonesha ule mchezo uliopita kati ya Nathani alikuwa ni umunesha paziziki, kuna pakome, lakini kuna kibabage. Kibabage pia juzi yonekana alionesha mchezo mzuri sana. Hivi alicheza? E, alicheza, alinyonesha mchezo mzuri sana. Pasi penati moja, moja ya pasi za pakome, liliza bao la pili la ya nga. Jui silo marisa, wazili wa maji, wana mwita? Mm. Lakini kibwana shomari, kibwana shomari mwenye anasema kazi ni kwake kuna mm. kazi. <laughs> Kwamba kazini kuna kazi. E, kazini kuna kazi. Sana na yule beki na mbili yao yao. <laughs> so mchezo. Yeah, Sawa na hito na madhani ali nipo temeka Dar es Salaam na pongeza sana kauli ya jeshi kutangaza kurejesha mavazi yote ya jeshi mahali usika. E, maana baadhi ya watu wanayavaku kutishia watu na kutapeli kitu ambacho wanalipaka tope JWTZ. Very good. Mependa hii comment. Kwa tarifa ya mvua zinazo tolewa ni kia mdao wa barabara na omba madereva wote kuwa makini kazi kwa tumiaji wa barabara pindi wanapona barabara zimejia maji wasijaribu kupita kwa kuhatarisha maisha ya watu na malizao kali mbiwe kawia ufike na madhani ali asanti sana kwa ujumba kwa mzuri e, matayo maurid e, kutoka mgusu geta na mpongeza sana mwishimu wa samia na nafikiri sasa mgeni wetu waneza haka ingia okay. e, kwa kushiriki mkutano wa bricks, bricks. Kwa hilo umenigusa sana nimeanza kumuelewa. Ukizungumzia BRICS unazungumzia mataifa yanayomiliki mafuta ya kutosha hivyo kwa na mahusiano na hawa watu kutatuletea njia nzuri ya kupata unafu wa bei ya mafuta. Asante. Eh sawa ni kweli wakamatu ambao wanavaa hayo mavazi habari za asubuhi e, kuhusu nguo za jeshi. Jeshi natakiwa litueleze sheria na katiba nchi inasemaje kama raia atavaa sare za jeshi. Pili kama jeshi alichojali warudi waseme ni sare zote za jeshi au za nchi yetu tu Abdo Selemani Mfaume Ukuni Bagamoyo Kwani Asante sana kwa maoni yako mazuri na mgeni wetu karibu sana karibu sana mgeni na sawa Anasema Kabenard mimi nilikuwa nimevaa kwamba ya jeshi la Marekani nilivulishwa na nilipoona sikupigwa nilipoona sikupigwa mimi naona jeshi letu yaangalie kwamba ya taifa letu maana kwamba za nchi nyingine zote zinataka kutanana ila zina tofauti tapigwa itwa Justin Jovin kutoka Bukoba. Sawa. Karibu sana mgeni wetu. Pole na kazi. Asante. Ndio karibu sana tupo. Na <coughs> mtazamaji sasa tunaingia kwenye mjadala mkuu hapo utatusaidia e, tahadhari ya uwepo wa mvua za El Niño. Okay. Huo ndio mjadala wetu hapo. Bila shaka mzee kutaweka vizuri hapo tahadhari ya uwepo wa mvua za El Niño. Mhm. Mm Ndio la wetu. Na tupo na SSGT Saidi Sekimbonyo. Karibu sana unikipindi.
Tunashukuru sana. Za toka siku hii. Njema kabisa. Naomba endani. Asalama za majukumu. Safi. Ndio. Karibu sana tupo kuelekea umma. Tunashukuru sana. Sawa. Sasa e, bila shaka mtazamaji anataka kufahamu tahadhari zipi. Mm. Kwa tuzichukue kuna mkakati wote labda yeah. na nyinyi mnawashauri nini kama watu ambao mnadhamana sasa. Ndio ndio. Ehe. E, karibu sana SSGT Said Sekimboje kutoka jeshi la Zimamoto na Ukwaji. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. A, jeshi la Zimamoto na Ukwaji baada ya kupata taarifa kupitia mamlaka husika na husika na hali ya hewa kwamba kutakuwa na tahadhari ya kwamba inaweza ikatokea mm. vua za kuzidi kiasi ambazo zinaitwa El Nino ndio jeshi la Zimamoto na uokoaji tulijipanga kwa ajili ya kukabiliana na tahadhari hiyo katika hatua kadhaa ndio hatua ya kwanza ya kukabiliana na tahadhari hizo ni kuainisha madhara ambayo yanaweza yakapatikana pindi ambapo mvua hizo zitakuwa kubwa na kupelekea nini mafuriko. Ya. Yeah. Kwa hiyo mliainisha sasa tuanze kwenye kuainisha ndio e, mm. hizo hizo ayo madhara ayo madhara, ayo madhara kisa. Yeah. Sindi, karibu sasa tuyasikie. Ya. Yeah. Madhara hayo zara kubwa kabisa ni upotevu wa maisha ya watu. Ehe. Uh-huh. Na madhara kubwa, kubwa zaidi ndio. Ndio. Madhara mengine ni uharibifu wa mali. Ndiyo. Kwa maana kwamba mafuriko yanapo kuwepo ina maana mali zinaharibika. Mm. Lakini miundo mbinu inaharibika. Ndiyo. Kuna majengo yanaanguka, barabara zinaharibika. Mm. Na vingine tunaona ya kwamba hata familia zinaanza kusambaratika. Mm kwa maana ya kwamba inapotokea sasa msaada unapokuja hamtawekwa kama familia. Eh. Kwa maana ya kwamba huyu atawekwa kambi hii, huyu atawekwa kambi nyingine. Lakini pia ndio wakati ambapo watoto wanaanza kuingia mitaani. Kwa sababu huenda ikawa mafuriko yamepelekea nyumba imeanguka. Ndio. Kwa hiyo sasa watoto wanafa nini? Watatawanyika. Kwa hiyo watoto wanaanza kuingia wapi? Mitaani. Hayo ni baadhi ya madhara ambayo tumefanya nini? Tumeainisha. Ndio. Na baada ya kuona hayo madhara tukaweka sasa mikakati ya kwamba okay, kama madhara ni haya tufanyeje sasa ili kuzuia yasitokee kabisa. Okay. Na pale ambapo hakuna namna ambayo tunaweza tuka tukazuia basi kuyapunguza. Tukaweka mikakati kadhaa kwa maana ya kwamba kwa mkoa wetu wa Mwanza mm. tukaainisha maeneo ambayo mara nyingi mm. kwa miaka ya nyuma mm-hmm. mvua zinapokuwa kubwa ni lazima mpate wito wa kwamba maji yamejaa sehemu hizo. Ndiyo. Maeneo hayo. Yes. Pengine mmeabainisha hayo maeneo ambayo inaonekana ni hatarishi. Ya tumeabainisha maeneo hayo. Ndiyo, ni yapi? Kwa jiji la Mwanza kuna maeneo ya mabatini huwa kila mwaka ni lazima twende kufanya maokozi maeneo hayo. Na ni kweli unajua kule sisi si ni kwa nini? Sisi ni nature yake tu palivyokaa. Kuna wakati fulani ile daraja lilipata shida na ilikuwa ni miaka ya zamani sana. Kwa ilikuwa kubwa kweli mpaka e, vitu na shishanga na sombwa, sisi ma TV, manini, vitu vikani. Hmm. Mabatini. Mabatini. Kwa maana mabatini nature ya ule mto wake ndio. Maji huwa yanasambaa maeneo yake. Hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo maeneo mengine ni daraja la Masai. He. Mm-hmm. Hili nafikia hatua hey. ya kwamba tunaenda hata tunafunga kwa muda ambapo Ndiyo. maji yanakuwa yanapita juu. Siku moja mimi nimepita pale nakuta maji ni mengi kabini nigeuze. Nilipia mwenyewe lakini kama watu wanapita ni lazima mm, inawezekana wale siku zao zijafika hiyo. Sasa ndio anasema kwamba tairi zikiwa zimejaa upepo na zenyewe pia zinakuwa rais ehe. Ehe. Kama bora. Kwa hiyo <laughs> daraja la Masai pale mara nyingi sana kuna siku moja tulizuia gari ndogo ilikuwa inalazimisha kupita bahati nzuri tulikuwa tumefika kwa ajili ya kufunga nje. Yaani ameshafika karibia hmm. anafika katikati ya daraja. Ndio. Maji yanapita juu lakini alikuwa anafanya nini? Analazimisha. Yakimkuta amerogwa. Eh. Anaweza kalaumu kwamba mmechelewa kuja ku kutoa msaada. Sawa sawa. Mm-hmm. Kwa hiyo 
daraja ah, la masai daraja la masai na na, na mtazamaji hebu sikiliza kwa makini sana kwa sababu ni tahadhari inacholewa hapa ndio mnaofanya kazi kule mnaoishi maeneo yale jirani na pale sikilizeni kwa makini hapa imesema kwanza mabatini mabatini kupita mlango mmoja hapo ndio kabisa mm-hmm. Mm-hmm. umekuja pia daraja la, daraja la masai pa tuseme hii huu mto milongo maeneo mengi unapopita unapopita ule mto milongo ndio maeneo mengi sana yanakumbwa na kadhi ya hiyo ndio na wakati mwingine hata wale wafanyabiashara ambao wanafanya pembezoni mwa ule mto inafikia hatua hata bidhaa zao zinabebwa okay mm-hmm. ndio ndio maana ni sema mtu mmoja siku moja aliwahi kuona friji linapita wakawa nakimbilia pale na nii pale <laughs> eh benki kuu <kwe>. eh <laughs> kwenda kuziwazi zile tv na mm. TV na maradio lakini ndo anaondoka hivyo mimi yeah. nilishuhudia siku moja mtu ndo anaondoka hivyo TV ikishaingia kwa baji kama hivyo hata ukiitoa huyo ah, mtoto wa mjini wanajali anaitoa na ikausha ehe maeneo mengine kuna eneo la mkuyuni mm-hmm. kweli hapa karibu na CRDB eh kuanzia maeneo yale huwa mvua zikinyesha kubwa kuna kuwa na kadhia kubwa sana kwenye kale kwa daraja maeneo mengine kuna daraja la nyashishi tushaenda kufanya maokozi sana hilo sijafika eh mvua zinapokuwa kubwa sana na kwenye kule kuna kuwa na shida kwa hiyo ni maeneo ambayo tunayataja ili wakazi wanaokaa maeneo hayo na wanaofanya shughuli kwenye maeneo hayo kuchukua tahadhari pindi ambapo mvua zinaanza kufa nini kunyesha afande kuna eneo hapa igogo hapa Ndiyo. igogo hapa sio ni kabla ya... kuna sehemu fulani hapa igogo siku moja nakumbuka nilikuwa nampeleka mgeni Yegezi stand kule. Ile kuanzia pale Pepsi ndio maeneo hayo. Maeneo ya pale Pepsi ndio hicho. Ndio maeneo anasema Pepsi mpaka voili pale. Tulikuta pale huwa hapa pitiki. Tulikuta maji ilibidi twailishe kwa kweli yani. Mm. Gari zimekaa pale kama no save. Eh eh. Ya. Kwa hiyo kuna maeneo ya kilima hewa. Ndio. Eh. Hayo na yenyewe ni maeneo ambayo huwa kila mwaka mvua inaponyesha. Iwe ni usiku iwe ni mchana lazima mpate kolo ya kwamba huku nyumba zimezingirwa na nini maji na maji mm-hmm. tukija wilaya ya ya ya, ya ilemela kuna kirumba eh hey. na mwenyewe kuna maeneo ambayo yana yana yana, yana kadhia hiyo wewe unataka kusema kama hivi 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 afande kirumba inawezekana haimo eh kirumba karibu eh kirumba kuna nyamanoro nyamhongolo Mm-hmm. Hayo ni maeneo ambayo huwa kila mwaka lazima tupate call zake ya kwamba maji yamefa nini yamezingira watu. Yanaweza asipelekee athari mm-hmm. lakini ni lazima mfike pale kuangalia nini hali ya usalama. Hali ya usalama. Mm-hmm. Na wakati mwingine inatubidi kuwahamisha watu kwa muda. Sawa sawa, sahi kabisa. Kwa sababu maeneo mengi unakuta sio mvua za hapa mjini inaweza ikanyesha huko matokeo ya maji yakashuka kwa mfano kama 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 mabatini pale unaweza kukuta mjini hakuna mvua kabisa lakini Chukana, maji yakanyesha se, mvua ikanyesha sehemu nyingine hmm. mafuriko yakashuka pale ah kwa sababu tunazungumzia jiji la Mwanza tumeainisha na wilaya zake maeneo ambayo yanakuwa na madhara ndio tajia Uh, tukija Sengerema kuna eneo linaitwa Nyakukala nya ni maeneo ambayo ya nini yana shida iko katika kata ya maji wa huko Sengerema pia Nyakukala Nyatukala eh iko katika kata ya ya Nyatukala kuna kijiji kinaitwa Chamwagilili iko katika kata ya Nunguru hiyo ni misungwi tukija Magu kuna kijiji kinaitwa Kisamba. Hayo ni maeneo ambayo tumeyainisha ambayo kila wakati lazima tupate nini taarifa zake. Katika kuainisha maeneo haya yanahitaji tahadhari kubwa hayo. Haimaanishi ya kwamba hali hiyo haiwezi ikatokea kwenye maeneo nini mengine. Sawa? Haya ni maeneo ya nini ya, ya mfano. Ya. Lakini kwa sababu yamekuwa na kawaida hizo kujirudia tumeona ya kwamba tuanze ku toa tahadhari hizo ili wakazi wa maeneo yale waanze kuchukua tahadhari nini mapema, mapema. kwamba wanapoona mvua zimeanza kunyesha 
kwa sababu watabiri wamesema ya kwamba zitakuwa ni za nini kiwango cha juu mm. wasisubirie mpaka vyombo vije kufa nini kuwatoa kwa sababu wakati mwingine inaweza ikanyesha usiku ni vyema wakaanza kuchukua tahadhari nini mapema. wao mapema mm. ehe ah baada ya kuainisha hayo tukaja na mkakati ya kwamba sasa tuna zuiaje sasa tulitaka kuuliza kabla ya hapo kwanza mmebainisha hayo maeneo ndio kimsingi mabatini kule gogo nyamanoro e, kirumba daraja la masai na maeneo mengine sengerema huko misungi na maeneo mbalimbali ndio sasa nafanya nini kukabiliana au kuzuia athari ama kudhibiti sinazoweza kujitokeza kwa sababu kuna maeneo mengine kuna vifo kama ulivyosema madhara makubwa ni vifo ndio mm. na kweli maisha yakiondoka hakuna kingine sasa mnafanya nini e, SSGT Saidi Sakibojo na omba pia pale pia kina Juli warekebishe e, waandike ni SSGT Saidi Sekibojo e, hii tafikiri takasa karibu okay. ah baada ya ku, ya, ku, ya kuangalia madhara lakini tukaangalia na maeneo ambayo ni hatarishi tukajipanga ya kwamba sasa tusisubirie mm. mpaka litokee kwa ajili ya kwenda kufanya nini maokozi jeshi lazima moto na uokoaji mkoa wa Mwanza tumejipanga kuzuia hilo ndio jambo la nini la msingi kuzuia tunazuiaje sasa kwa kutoa elimu ndio kama hapa katika kipindi ni elimu hii tunafanya nini tunaitoa lakini pia tumejipanga kufanya mikutano mbalimbali hususani maeneo hayo ambayo ya nini yanaviashiria yana, yana kwa wananchi kuwapa elimu kuhusiana na mafuriko Ndiyo. na madhara yake Ndiyo. lakini ni vitu gani ambavyo wanaweza wakavifanya mm. ili kuzuia au kupunguza madhara pindi ambapo tukio linafanya nini linatokea. linatokea kwa hiyo jambo la kwanza hiyo elimu mm. tunaifanyaje kwa njia nuninga kama hapa tulipo sasa hivi na maana tunatoa elimu si katika maeneo hayo tu ina maana ni mkoa mzima wa Mwanza lakini na Tanzania kwa nini kwa ujumla sababu tadhani ni zile zile mm. kwa sababu uh, wale watabiri walitoa mikoa kadhaa ambayo inaweza ikakumbwa na nini na Mwanza imo na Mwanza imo sawa sawa na ndio maana jeshi lazima moto tukachukua hatua mapema na tupo Mwanza tupo mwanza na nyempo mwanza na sisi ndio jukumu letu kubwa <laughs> na habibu yupo mwanza kanda ya ziwa imetajwa anaweza e, kusema takriban mikoa yote imetajwa humu ndio ndio ita wapo shinyanga wapo mara huko hapo kwa hiyo haya maeneo ya kanda ya ziwa na itabidi tahadhari zichukuliwe kwa kiasi kikubwa kwenye hili jambo sawa sawa hmm. mm. tuendele kwa hiyo elimu nyingine tutafanya kwa njia ya redio mm -hmm. kwa sababu sio wakati wote watu watakaa kwenye kwenye runinga kwenye mtazama runinga, mm. okay. mwingine yuko kwenye shughuli zake lakini Mwisho redio anaweza akafungulia mm. akasikiliza lakini katika mitandao ya kijamii kuna mtu mwingine usimpate kwenye runinga usimpate kwenye redio lakini kwenye Mata mitandao ya kijamii utampata kwa hiyo elimu itamfikia <laughs> youtube instagram hey. kwenye magazeti mm. huko kote tutakuwa tunatoa nini elimu. elimu hizo za tahadhari lakini na mikutano ya hadhara okay. kwa maana ya kwamba tunajaribu kuangalia kila kona ambapo tukimkosa huku basi tutampata Uku. sehemu nyingine ah okay. jambo lingine katika kudhibiti baada ya kutoa elimu wakati mwingine inapokuwa sasa imetokea tunafanyaje sasa mm -hmm. kwa maana ya kwamba kwenye kudhibiti imeshindikana sasa inabidi tu zuie mm -hmm. katika kuzuia ina maana tunapunguza sasa madhara yasiwe nini makubwa kwa hiyo ni lazima shughuli za uokoaji zifanye nini zifanyike kwa wakati kwa maana ya kwamba nitoe rai pia ya kwamba tunapoelekea katika kipindi hicho ni muhimu kila mwananchi kuifahamu namba ya dharura ili aweze kutoa taarifa kwa nini kwa wakati, kwa wakati. namba moja moja nne mm. kwa maana ya kwamba asisubirie mpaka hali imekuwa nini Baya. imekuwa mbaya zaidi kwa hiyo shughuli za uokoaji tutazifanya katika njia tofauti tofauti mm. kwa maana ya kwamba kuna maeneo ambayo yako mijini 
boti haiwezi ikafika zile mashine boti okay. hey. lakini watu wamezingirwa na maji mtaa umezingirwa na maji watu wanatakiwa kuhamishwa kupelekwa sehemu nini mm. salama tunawahamishaje sasa inabidi tutumie nini mitumbu ambao mitumbu hiyo kwa mjini kwa maji ambayo ni mengi inaweza ikafanya nini ikafanya kazi vizuri lakini sisi kama watu wa usalama ni kwamba mtu anapoingizwa kwenye mtumbwi kwa ajili ya kupelekwa sehemu salama ni lazima avalishwe kifaa cha usalama okay. kwa hiyo life jacket zitatumika sana katika maeneo hayo ya nini ambapo itabidi watu watolewe sehemu hatarishi kupelekwa sehemu nini salama, salama. kwa hiyo vifaa hivyo vitafanya nini vitatumika lakini machela zitatumika kwa maana kuna watu wengine wanakuwa na pressure. Yeah. Hey. Ah, jukumu lingine hapo tunazungumzia majukumu ambayo jeshi lazima moto na wakwaji tumejipanga. Sahihi mm. kabisa. Hey. Mikakati yetu. Ndio. Hey. Ni kuratibu shughuli zote za uokoaji. Kwa maana ya kwamba lazima tuhakikishe watu wanapelekwa sehemu salama au tunawapeleka sehemu nini salama. salama lakini wale ambao wamepata madhara hmm. lazima tuhakikishe ya kwamba wanapatiwa nini huduma kwa maana kuanzia huduma ya kwanza mpaka nini matibabu hmm. tunafanyaje jeshi lazima moto na wakoaji tumejipanga kufanya vikao mbalimbali mbali. na taasisi zile ambazo tunashirikiana nazo pindi maafa yanapofa nini yanapotokea yeah. kwa maana ya kwamba hapa katika huduma lazima twende kwa uongozi wa matabibu ndio kuna RMO ndio kuna DMO mm. lazima tufike tuzungumze nao ya kwamba jamani kuna tahadhari imetolewa tunajipangaje sasa ili na wao waweze kuweka timu zao nini tayari pale ambapo sasa tunapokea wito ya kwamba labda mabatini Watu wamezingirwa na maji, hatuendi peke yetu. Na maana sisi tutaenda kama first responder, hmm. lakini lazima timu ya matabibu iwepo, iwepo. Kwa ajili ya wale ambao wanapata madhara basi waanze kupewa huduma pale pale kwa wakati. Lakini tunashirikiana na wenzetu jeshi la polisi. Kwa maana ya kwamba wakati wa kutoa mali sehemu hatarishi, tunapoziweka sehemu salama, lazima ulinzi uweko pale. Sahi, sahi. Kwa sababu binadamu tunatofautiana. Mm. Wako wengine wanasema kufa kufaana. Yeah. Unaokoa na yeye anafa nini? Anahamisha. Anahamisha. Nini. Kwa lazima tuhakikishe kile kilichookolewa basi kinabaki katika nini? <laughs> yeah, katika hali ya, ya usalama. Ehe. <laughs> 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 kwa kupeleka kwake. Ya. <laughs> yeah. Ah jambo lingine kwa sababu yaweza ikatokea maafa yakawa ni makubwa. Mm. Jeshi lazima moto na uokoaji huwa tunashirikiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo kuna taasisi zingine ambazo sio za kiserikali lakini pindi yanapotokea tunashirikiana nao. Kwa hiyo tume fanya mikakati ya kukaa nao vikao kwa ajili ya kuweka tahadhari hizo kwamba wakati inapotokea tunapohitaji msaada basi ni rahisi kufa nini? Kupatikana Kupatikana. kwa wakati. Ah. Hapo kuna wenzetu wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Ndiyo. Ni wadau wakubwa sana ambao tunashirikiana nao mm. pale ambapo maafa yanakuwa nini? Yanatokubwa. Kwa hiyo jeshi la Zimbabwe moto na wokoaji tumejipanga kwenda kuzungumza na wenzetu wao. Ndiyo. Kwa maana ya kwamba shida inapokuwa kubwa wenzetu uwezo wao ni mkubwa. Ndio. Kwa maana kwamba wana magari. Lakini pia kwa ajili ya kutoa msaada mm. wa mahema kwa maana kwamba kama nilivyoeleza kuna wengine utakuta nyumba zimefa nini? Zimebomoka. Kwa hiyo kabla ufumbuzi mwingine haujafanyika lazima hawa watu wasitiriwe. Ndio. Ehe. Kwa hiyo wenzetu hawa tunazungumza nao kwa maana ya kwamba hizi nyenzo wao wanazo wana mahema ya kutosha kwa maana ni rahisi 
taarifa inapofika basi wanakuja kwa ajili ya kuweka kwa ajili ya wahanga tunapowatoa kule basi kuna sehemu tunafanya nini no, no, tunawapeleka no. ya kama kama kuna swali labda sawa mm. tunashukuru sana kuna baadhi ya wananchi bwana yani wapo hivyo wanapuuzia ndio na ni wakaidi ndio hao na wapo ujumbe gani ah uh, ujumbe ambao unaweza kukwambia uwe si utabiri tu mhm na mkaidi ya faidi mpaka <laughs> siku ya ya ujumbe watu wana tabia tu za kupuuzia mm. vitu ni kweli ikitokea ndio hivyo utasikia tumerogwa wanasema tuna bahati mbaya wengine tunasema tuna laana wengine tunasema tuna bahati mbaya karibu wengine mpaka aone ah mm. ujumbe ambao tunawapatia ni kwamba tusipuuze mm. kwa sababu ni utabiri ambao umetolewa na kwa nini utolewe ni ili watu tuchukue nini tahadhari tusije tukasema kwamba hatukuambiwa mm. kwa hiyo tusipuuze kila jambo ambalo linafanya nini kwa sababu unapochukua tahadhari unapungukiwa na nini hakuna kwa hiyo tuache zile tabia kwamba huwa wanatabiri lakini haifanya nini okay. sasa kuna watu ambao ukiangalia ni automatically yani wanaathirika tu na hizi mvua kwa mfano ni makundi mengi lakini unaongeleaje upande wa wavuvi uh, upande wa wavuvi nitoe rai manake wewe we ni una, ni mtu hey, kuzamia nini hey, hey. nitoe rai ni watu ambao wanaongoza kwanza kwa kutofuatilia <laughs> utabiri wa hali ya hewa lakini mbili ni wapuuziaji hata kama amesikia rai yangu siwenda kutafuta sina uso hey, hey. rai yangu ni kwamba waache hizo tabia wachukue nini tahadhari wachukue tahadhari kwa maana ya kwamba inapotokea sasa hutakuwa na muda kufa nini wa kurekebisha mm. mm. kwa hiyo ni waase ya kwamba wafuatilie utabiri wa hali ya hewa lakini mbili wachukue tahadhari kukosa siku moja siku mbili haitapoteza maisha yako kuliko kulazimisha kuingia alafu kafa nini kafa kwa maana ukifa ushaleta shida kwa nini kwa familia na kwa serikali na kwa serikali pia na gharama nyingi zitatumika kwa ajili ya kwenda kukutafuta wewe na hata kuzika pia ehe hivi kamanda na, na upande huu sasa wa, wa Tanesco ndio Tanesco nao mnashirikiana mne nao kwa namna gani kwa sababu kwenye matukio kama haya utakuta pia nguzo za umeme zinadondoka yeah. manake madhana anakuwa makubwa zaidi ndio ndio kwa hawa hawa Tanesco wenyewe mnashirikiana mna nao kwa namna gani ya yeah, Tanesco ni miongoni mwa wadau ambao tunasaidiana nao mm. katika majanga haya na tulivyojipanga ni kwamba huko kote tutafika So, na kwa maana tutafika kwa ajili ya kuzungumza lakini pili wakati wa matukio yanapotokea mm. lazima tutoe tahadhari kwa wananchi wetu no. kwa maana ya kwamba utabiri unasema mvua zitaanza kuanzia mwezi wa kumi zitaenda mpaka wiki ya pili ya mwezi Januari kwa hiyo ina maana ni muda kwa hiyo hapo katikati lazima kutakuwa na vikao kadha kwa wananchi kuwatahadharisha ya kwamba pale ambapo anakuta waya wa umeme mm. umelala mm. wasishike kwa sababu wananchi wana kawaida anaweza akanyanyua hivi kwamba ngoja nipite lakini kumbe ule waya bado una nini una moto lakini wakati mwingine unaweza ukao umegusa nini maji kwa hiyo wenzetu hawa tunafanya nao vikao ili kuwa benet kwamba hata pale tunapopata call mm. basi na wenyewe tunaenda nao oh. pale ambapo labda kuna nguzo imepata shida basi wao ni rahisi kukata umeme maeneo hayo Yali. ili kupunguza nini Natari. madhara watoto na wanafunzi ni wahanga wakubwa sana ni kweli tokio mm. matukio kama mm. haya na kuna shule mtoto msikia mm au wengine pia wanapenda kucheza cheza tu nje kwenye maji wanaona madimbwe <laughs> maji yanapita anagusa maskini mtoto wa watu kuna ule wimbo mbona unjua katalina usije <laughs> <laughs> huko kote tumejipanga kutoa elimu kuwafikia wanafunzi okay. kuwapa tahadhari hizo ya kwamba sasa tunakoelekea ukikuta waya umeanguka chini usiushike 
Lakini ukikuta kuna kama kabwa fulani hivi kamejikusanya sio sehemu ya kwenda kufa nini kucheza kuogelea kuogelea mm. kwa sababu kuna maeneo yale ambayo tulikuwa tunachukua uh, mali ghafi kwa ajili ya matumizi ya ujenzi wa nyumba mm. barabara kwa hiyo maeneo hayo mvua zinaponyesha ni maeneo ambayo yanatengeneza au uh, ukiangalia ni kaeneo kazuri kweli unaweza ukafa nini okay. ukaogelea lakini ni tunaogelea sana eh. barabara inajengo naenda mnaogelea kweli yani kwenye yale maji yaliyotoa ya yeah. ndio au, au shule zifungwe kwanza mwezi wa kumi eh. ama dhara hapo ndio atakuwa makubwa zaidi kuna kitu eh. fulani sio ilitokea ilikuwa ni mwaka gani ilitokea ni ninyi hapa mwanza ni mwaka 2001 2002 kitu kama hicho shule zilifungwa nakumbuka tulipewa na nini muda fulani wa ku wa kupumzika kidogo kwa sababu hivyo kwa ile mbaya ilisababisha pia vifo ndio yeah. eh kwa maana ya kwamba zinapokuwa ni nyingi mm. hata mashule yana yanafungwa mm. yanaharibika yana, yana, lakini vile vile okay. miti mingi inaanguka kwa sasa wa, wanapokuwa shuleni na kuwa ni changamoto kuwa kuadhibiti Mm. Afan unawaambia nini e, watu ambao nyumba zao hazipo katika hali nzuri. Kwa sababu unajua tumepita katika kipindi kirefu cha cha ukame mm. e, jua kali na nini. Sasa kuna watu wengine nyumba zile za tia maji tia maji zile. Kuna matundu, kuna nini, mabati yajakaa vizuri, nyaya zijakaa vizuri mm. mm. Kuna wale wanaojiunganishia wale wajanja wajanja yeah. Na wenyewe unawapa ujumbe gani kwa sababu wakati wao ndio watu tunashuhudia pia umelala usiku ni ajieni. Ah. <laughs> Na naoka kwa mabonde pia. Ombi langu ni kwamba tuanze sasa kuchukua tahadhari. Kwa maana kwamba kama ulivyosema, mm. tuanze kupitia mifumo yetu ya umeme. Lakini pia nyumba zetu. Kwa maana kwamba kuna nyumba zingine ukiangalia ukuta ile fence ile. Yaani unajua tu kabisa hapa hata mtu akisukuma hii inaondoka hapo mvua haijanyesha ndio mtu akisukuma inafanya nini inadondoka kwa hiyo ni bora kwa sababu tumepewa tahadhari hizi mapema hmm. kufanya marekebisho maeneo haya sawa sawa wale ambao wanakaa mabondeni ni vyema kuanza kuchukua tahadhari na si mabondeni tu jiji letu hili la Mwanza tunajua lina sifa inaitwa ni rock city hmm. miamba, miamba. miamba ziko nyumba ambazo kuna jiwe kubwa liko juu <laughs> lakini nyumba iko chini. chini. Nitoe rai ya kwamba ni vyema kwa kipindi hicho tuangalie namna. Okay. Kwa sababu tumeambiwa zitakuwa ni kubwa za kuzidi kiasi. Na ari zinapokuwa imeloa inakuwa inapunguza uwezo wake wa kuhimili. Kuhimili, sahihi. Kwa hiyo tunaweza kutarajia madhara mengine ambayo unakuta jiwe limeachia limepitia nyumba kadhaa ambazo ziko sawa. Eh, yeah, limeua, lishawahi kutokea hapa Mwanza pia. Eh. Yeah. Kwa hiyo tahadhari kwa kipindi hicho kama uwezekano upo tunaweza tukahama kwanza kwa muda. Sijajua kama ile itakuwa ndani ya uwezo wako lakini umesema kwamba ikitokea labda wamepata madhara labda ndo mnaenda mnawahamisha mnapeleka sehemu salama Ndiyo. lakini sasa hivi bado madhara bado hajatokea lakini kuna mtu anatamani kuhama yupo bondeni nyie mnamsaidiaje hapo labda kule bwa atoke ana mali pa kwenda nyie kama nyie mnamsaidiaje ah sisi jeshi lazima moto kama kama sisi kama tulivyosema mm. ya kwamba tunakuwa kama ni waratibu wakati huo wa maafa mm. okay. lakini iko taasisi ambayo yenyewe ndiyo inakuwa na jukumu kubwa la kufanya hizo nini hizo shughuli kwa maana kwamba sisi kwa sababu tunakuwa ni mafest responder mm. watu wa kwanza kufika eneo, okay, eneo na kuwainisha athari ambayo ziko pale tunashirikiana na wenzetu ya kwamba hapa inabidi hawa watu wafanye nini wahamishwe mm. kwa hiyo sasa tunaposhirikiana na taasisi zile kwa maana ya kwamba kuna wilaya inakuwa na ofisi mm. ya maafa. Mm. Mkoa unakuwa na ofisi ya nini? Ya, ya maafa. Inaenda ngazi kwa ngazi mpaka nini? Mpaka taifa. Kwa maana tunaanzia huku chini kutoa taarifa. Pale inapokuwa sasa imefikia ni level ambayo sasa wilaya ina inakuwa hiwezi na maana itapeleka kwa nini? Kwa mkoa. 
kwa maana kwamba mkoa sasa utachukua jukumu la kuanza kuwataftia hao watu maeneo, maeneo. Okay, okay. makazi ya muda Sa, anasema yeah. na mshauri SSGT akisha jeshi la Zamamoto na ukuaji lishuke chini pia kwa wananchi maana e, kuna, kuna, kuna kumbukumbu ya kufanya kazi kwa matukio zaidi jeshi lijenge utamaduni wa kutoa elimu kila wakati si kusubiri utabiri wa hali ya hewa tu bahati nzuri hiyo mnakuja sana ndio ni mzuri mm. jeshi letu hili linahitaji kupata vifaa vingi vya ukuaji kama kuwa na magari ya kisasa ya kuzima moto boti za mwendo kasi katika miji mikubwa na mikoa kama Mwanza hapa imepatikana e, moja eh hey, hapa kuna boti sawa ndio Kagera Mara Shinyanga na Geita lakini pia jeshi hili litengeneze vipindi vingi vya TV na radio kwa ajili ya kuwafikia wananchi sehemu mbalimbali zamani vijijini wananchi tulipata elimu kupitia njia ya sinema asante sana e, ndugu yetu kulo kwa unafuatilia vizuri sana kipindi hiki naomba pia siku nyingine mwalike Tanesco e, ni wadau muhimu Joel Benjamin kutoka Arusha vile vile Hassan Msisi kiukweli e, wa Tanzania tumepaswa kuwa makini na mvua hizo maana tukileta masiala e, tutamtafuta mchawi nani hali ya kuwa tumejiroga sisi wenyewe anasema na shauri watu kujiwekea akiba ya chakula japo kwa muda mfupi maana hofu ya kukosa kipato cha siku ndo huwasukuma watu kwenda kazini wakati mwendo mbinu hairuhusu kwa wakati wa mafuriko Salehe Msuya anatoka Arusha mimi najiuliza sana E, utabiri wa elinyo ya kwanza haukutangazwa iliwashtukiza Luziga Malale asante lakini pia e, Shija Doka Matiteni alipongeza jeshi la polisi e, kwa kujituma ila na sisi wananchi tujue kulinda nchi sawa ni kweli warudishe sababu sawa ili na lile ambacho kwanza nimeongelea e, anasema naona kuna e, sawa Hebu unaweza kutupigia pia simu kupitia namba 0688817818 kama una swali na ushauri e, kwa ndugu yetu Said Sakibodio unaweza kuuliza swali hilo e, kupitia namba yetu ambayo ni 0688817818 kama unavyofanya mtazamaji wetu huyu hapa e, tumsikie ya yapi habari za asubuhi Hello habari za asubuhi Salama kabisa Yohana umerudi karibu Like moja. Yeah, asante. Asante. Mimi nimependa afande alichokielezea. Na hasa hasa hili mpambo kazi ambao wanasema wanakwenda kwa wananchi. Kwa kweli maandalizi haya maana linyo tunaambia hii karibu baada baada ya mwezi nafikiri. Kuna wana ilinganisha na ile 2006, ile 2000 na ngapi kule 2008 nafikiri ndio ilinganishwa kati ya hivyo itakuwa kama ile. Kwa hiyo hii waliamua kwenda kwa wananchi nafikiri hii ndio njia sahihi sana 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 na muda huo aliotoa kuliko haya matangazo ya kukataza vitu kwa wiki tu nini ah hizi ndio tunataka fateni watu waliko ndio serikali mtaa ndio ni kwa wajumbe wajua sio watoto wanasikiliza hizi habari mm. kuna watu sasa hivi hawaelewi chochote kama kitatokea yani hawana habari kabisa hawana kwa hiyo matuwapitie kule hata nyinyi hapo zengine kuna taifa nyingine ambazo hamna badiwa kama leo ni eh, azina wanafanya minada leo ya mali za serikali Sasa bunia mjui lakini sisi wetu wa dadao huko tupo zaidi tuenda kazini. Kwa hiyo kuna taarifa ambazo mtu anasema ah mbona tishatoka kwenye gazeti? Sasa ushatoka kwenye gazeti aliona na nani anaelewa gazeti? Nani anasoma gazeti? Nani anafanya nini? Tembeeni yani kujizi taarifa zinatakiwa ziende mkuu kwa mkuu. Na hasa taarifa za mshingi kama hizi. Eh ndio maana nasema tayari ya jeshi la Rwanda na ingeleta kumbuku kwa mkuu na kwa top kwa kwa tazalisha watu kuapa hii ni kitu cha kitaka hicho ndio kitaka kwa hiyo wakifanya hilo kwa kweli watakuwa wameokoa watu wengi wamesaidia watu wengi na ile miundo mbinu na kuikumbusha hata serikali yenyewe utakuwa na miundo mbinu yake ndio bibovu mitao bibovu ina mataka taka yani itafika mpaka siku imeanza balaa ndio mtu anaanza kutafuta kile na kijibu siweze kusafisha kwa hiyo wafuate na wao asante na kushukuru sana asante sana Yohana mtazamaji mwingine alo eh unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi Naitwa Julius Simsaba Kaogoma napiga simu toka Manyoni Singida. Kutoka hapo Singida, karibu. Asante sana. Mm. Tutakusikia karibu tupe maoni yako. Ndio, natoa maoni kuhusu hii mvua ya Elimino. Ndio. Kwamba wananchi tunapotahadharishwa tusio tuna vichwa vigumu. Mm. Tuweze kuchukua tahadhari mapema kabla ma, maafa hayajatufika. Wale ambao wako mabondeni wanapaswa kuanza kuangalia sehemu za kuhamia. Ili kwamba kama itatokea haya maafa yasiwakuja kwa mabondeni wakapata mafuliko. 
ili kwamba kama haitatokea maana Mungu ana mipango mingi kama itatokea watarudi tena kwenye makazi yao ya kwanza nakumbuka mwaka elfu moja mia tisa tisina saba hadi tisina nane mvua elumino ilitikisa iliangusha nyumba nyingi ileta maafa mengi watu wengi walikufa waliodondokewa na nyumba kuna wengine mafuriko yaliwaathiri paka kuwaua wengine kwa hiyo afande hapa na mtazama anachokiongea kwa ufupi tu hivi waongea mimi nimeshamuelewa na nimeanza kuchukua tahadhari ndio asante sana Amin na basi niwatakie asubuhi njema na mjadala mwema. Tunakushukuru pia. Kwenye nani ya simu hello? Hello. Habari za studio? Salama, naongea na nani kutoka wapi? Ramadhani Ali Hamadi napatikana Temeke. Okay, kutoka hapo ulipo karibu. Asante sana. Kwanza ni kupongezeni kwa kipindi kizuri. Asante. Na mewahi vizuri kabisa kwa sababu mapema mapema kama hivi. Mm ina maana tayari somo linaeleweka ndio kwanza ni mpongeze mgeni wetu studio asante sana na kuendelea kuombeni dua kamati nzima ya star tv kwa uelewaji mnaoufanya amin amin a mimi kama ni mdau nikisema kama nitakuwa najifananisha mimi ni mdau wa barabarani ndio na matukio mengi yanakuja yanakuwa yanajitokeza kwa baadhi ya madereva kujaribu kupima kwamba hapa mimi nitapita hali ya kuwa wewe si Mungu hili pia mimi nilikuwa nawaomba sana madereva tujaribu sana kulinda rasilimali na kujilinda sisi wenyewe kwa sababu barabara itaharibika lakini mvua zinapokatika inatengenezwa mm-hmm. lakini mwanadamu ukishaondoka duniani huwezi ukasema kwamba sasa familia itaunda au itakuumba wewe kama wewe utakuwepo pale kitu ambacho hakitawezekana tayari utakuwa umeacha athari kubwa sana hali ya kuwa ulikuwa na uwezo mbiu wanapenda kawia upike leo inatakiwa sisi jeshi lazima moto tuwasaidie sio tutegemee kukusaidia tu kila kukicha wakati sisi tuna uwezo wa kuwasaidia mvua za ninyo kuna sehemu huwa tunasema kwamba maji hayapandi mlima lakini kufikia hatua yanapanda mlima kwa hiyo tufikie hatua tusijaribu kujaribu kwamba ah mimi nitapita hapa tumeona matukio mvua zilizopita hapa maeneo ya Arusha na maeneo mengine kadhalika mtu anajaribu kupita na noa inakuja inapoteza familia sasa tunaanza kujuta kwamba light bora ningesubiri sasa majito ni mjukuu nitoe wito kwamba wananchi hebu tushikamane basi unapoona sehemu yoyote kwamba haieleweki kuna baadhi ya wananchi wanachimba makaro ya vyo wanachimba sehemu mashimo ya jambo ajabu basi tujitahidi kuwakumbusha sio mpaka wewe unaona shimo unajua kwamba hii ni hatarishi umekaa kimya ikija kutokea tukio ndio unaanza kulalamika ah mimi niliona bwana mimi nilikuwa naona hapa na hatari hali ya kuwa ulikuwa na uwezo wa kufika sehemu kwa mjumbe wako kwa katibu kwa mtendaji kwa mtu yeyote ukaenda kueleza bwana kuna shimo nimelipita sehemu naona hili ni hatarishi kwa watoto ni hatarishi kwa watu wengine watumiaji wa barabara hebu tuendeni tukaliangalie jinsi gani tunaweza tukafanyaje tukalitovu hili tukalimaliza alisije ikatokea maafa makubwa. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi kwa ujumla tusitegemee jeshi la polisi ni watu wachache sana. Tunaotumia barabara ni wengi wananchi tofauti na, na jeshi la polisi na la moto na polisi pia kwa ujumla. Kazungumzia ndugu yangu hapo mgeni studio swala la uokoaji kazungumzia kuna boti, kuna mitumbwi. Nilikuwa nataka kupenda kujua je kuna sehemu zingine unaweza kukuta ni hatarishi hata kwa wao wakiingia pale maji yanakuwa na kasi sana. Je, wana helikopta za kutosha kuweza kuokoa wananchi? Maana tukizungumzia mitumbu peke yake haitoshi kwa sababu mtumbi unaweza kuchukuliwa na, na maji kutokana na kasi ya maji. Hapa helikopta zipo kwa sababu kasifia jeshi la, la wananchi kwamba wana kila aina ya vifaa. Barabara ikikatika dakika mbili tatu washaleta madaraja yao ya kisasa yani. Je, zima moto wana helikopta za kutosha na kama hawana wanaiambia nini basi serikali? uweza kuwasaidia helikopta za kutosha ili ziendelee kuokoa watu na mali zao. Okay. Sawa, asante. Okay, Kumbusha. sawa. Bado unaweza kutupigia simu eh, ili atakapokuja sasa afande atakuwa akihitimisha. Mm. Na bado na nafasi ya kutupigia simu wakati huo pia si vibaya nikisoma ujumbe anasema kaka B E, yeshi pia liwe jepesi kuwahi eneo la tukio na kuhakisha ukuaji unafanyika kwa haraka elimu iendelee 
wasichoke maana kila binadamu ana akili zake. Sawa, wewe tumsikilize huyu pia. Kwenye line hello. Hello. Naongea na nani kutoka wapi? Unaongea na siku juangali kutoka Misungwi. Asante, kutoka hapo Misungwi, karibu. Eh, mimi nilichukua taku shauri. Mm. Taku shauri kwamba kwa sababu tunachukua tadhali kubwa na gharama kubwa. Ndio. Kuhusu kwamba mvua za aina zinakuja. Mm. Na wakati mvua za aina zinapokuja popote pale anapungia maji sio kwamba mtu alikuwa hajui tunafahamu na ndio maana mpaka anayokuwa uokozi ameabainisha mwanza mlongo wapi madaraja yako chini ni vitu ambavyo tutamfahamu atakapo ndini. Ni kwa ziki za ziada ambazo zimechukuliwa hata kabla mvua za elimu kuliko kwa tunasubiria mpaka mvua zije tunaanza kutangaziana vitu kwa mfano kwa mfano mabatina tunafahamu tumezaliwa tunajua lakini bado nyumba zile zile za miaka ile ile ambapo walifanya uokozi bado zipo mpaka leo tunasubiria tena elimu ije waokoe na pale ni kikita zimeendelea kukaa hata sitakuwa watu wa kwa tuna tunafanya jitihada za kuokoa kwa muda mfupi mpaka lini kwa 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 nini tutachukua sheria moja kwa moja kwamba hapa ni maji yanapita na maji yanapopita wewe ukayazuia yatapita vizazi na vizazi tutakuwa tunakuwa kwa mwaka moja moja tutaendelea kwa kuiko mpaka lini kwa kwa, kwa, kwa nini wasichukue hatua za moja kwa moja maeneo yanofahamika kwa mfano daraja la nyashisha hapa barabara kuja msumu liko liko chini linafahamika kabisa elimu itapita tutaokuana tutaokuana lakini bado daraja tujaona limefanywa marekebisho kila mwaka lipo mimi nafikiria huko huko tutatumia gharama nyingi sana kuna simu tu ambazo zinatakiwa zingainishwe kwamba hapo watu wanatakiwa waondoke kama kulipo alipo kama kutafuta maeneo simu nyingine viwanja vya kujenga wajenge ili sasa twe tunafanya twe tuna twe tunaokoa sehemu ambazo watu zijui tunazozijua tungezirekebisha moja kwa moja tukajitisha ndio tatizo Sawa, asante. Ah. Kama sasa sana sikujua nkali rafiki yangu wa siku nyingi sana. Mhm. Eh ya 2005 2006. Sawa. Mhm. Na na siku nyingi kwa sasa eh rafiki mm. simu zimetosha labda tumsikilize huyu dau wa uvuvi huyu. Tumsikie naye kwa ufupi na baada ya hapo tutampatia nafasi ya fandi. Kwenye line hello. Eh hey, habari. Salama, naongea na nani kutoka wapi? Naongea na mama na Juvenal Matavili kutoka Kirumba. Kutoka Kirumba, karibu. Asante. Hello. Hello, nakusikia tunasikiliza maoni yako. Eh maoni yangu ni kwamba kwanza nashukuru kwa kipindi ambacho umetuweka sasa hivi. Asante. Lakini hata hivyo nilikuwa nataka kutoa ushauri kwa kwamba mambo mengi yameshachangiwa lakini mimi ni upande wa hawa wanaotengeneza barabara ma contractor. Ndio. Ambao wanatumia rasilimali za nchi pesa ya serikali nilikuwa nafikiri ni muda sasa kama nao wameshayasikia haya wafanye wa, wa haraka kabla ya muda ili kusudi sije kuwa sije kuwa wakati wameweka wa, wa manani udongo barabarani imoramu hmm. wakati pengine wa, wanataka kuweka rami wanajicherewesha ili mvua ikinyesha iki wapate pa kuongezea cost zingine ambazo aninesisare <laughs> kwa mfano ukichukulia hapa Kirumba kuna barabara linatengenezwa na Nyanza Roadway kwenye kutoka kumsikitu wa kabuhoro kwenda kule nani kwenda kule chini hito sasa kama wamesikia hivyo ni vime wakalita wakanani wakafanya mapema ndiyo unaona mm. kuliko, kuliko kusubiria au kwenda pole pole wakaweka mafundi wachache kama tunavyoona waweke mafundi wengi wa, ili walimalize kwa muda ili disilete tena matatizo ni sahihi kama ambavyo mm. tunavyoona lile barabara la kutoka kabuhoro kwenda kwenda kitangiri ambavyo limetengenezwa chini ya kiwango Sante sana bwana. Sante sana. wangu kwamba hata ma contractor wote nchini wanao ambapo elinyo ina, ina, ina itapita. Wafanye haraka mapema ili wasituongezee gharama zingine wakaudisha serikali mzigo. Kwa sababu tumetangaziwa kila mtu amesikia na kila mtu ameona. Sawa sa, sawa asante sana. Aya asante. Na asante. Usijitegeshe. Hata mm. <laughs> sema kutumia baadaye ili kibunda kiongezeke. Kwa bwana mvua za nyinyi nyingi mheshimiwa unajua ni fusi vikabebwa. Kwa hiyo tunahitaji pesa kidogo turudishe vile vifusi kadha. Bajeti iongezee kidogo unajua vifaa vilisombwa na nini. Kuna wafanyakazi na yeye pia kuna mfanyakazi mmoja alipoteza maisha. 
afande nimesikia mengi ndio nimesema hapa ni mengi kwa hiyo hata kuyamaliza sawa sawa lakini tunataka labda tukupatie takriban dakika nne ndio e, wakati ukijibu haya pia kama kuna ufunuzi ambao uko ndani ya uwezo wako wakati huo pia utuambie sasa tunaondokaje ili tuweze kuhitimisha kipindi baada ya dakika okay asante kuna swali limeulizwa habari ya helikopta mhm mhm jeshi la zimamoto ni waratibu kwa maana ya kwamba hata kama laweza likawa lenyewe halina lakini haisababishi watu wasiokolewe kwa maana ya kwamba kama wafikaji wa kwanza kwenye tukio wanapogundua kwamba kuna kitu fulani kinahitajika ina maana wanawasiliana na taasisi zingine ambazo tunashirikiana nazo wakati wa kufa nini wa kukabiliana na ma, na majanga okay. kwa mfano ni jaribu kuelezea taasisi ambazo tunashirikiana nazo Uh, kuna hawa viongozi wa BMU ni watu ambao tunashirikiana nao sana pindi ambapo kunatokea haya madhara ikiwa ni kwenye ziwa mm. tunashirikiana nao kwa vizuri sana uh, lakini hawa watu wa afya ni mm. wadau ambao tunashirikiana nao uh, jeshi la wananchi ni watu ambao ni, 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 ni wadau ambao tunashirikiana nao kwa maana ya kwamba uh, nia ni moja kuokoa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa nini wa Tanzania. Tanzania. Kifaa kimetoka wapi hiyo haijalishi. Kinachotakiwa ni kwamba msaada ufike kwa wakati na watu wafa nini? Waokolewe. viongozi wa serikali tukianzia chini kabisa serikali za mitaa mpaka juu hmm. ni wadau ambao tunashirikiana nao. Na hapa katika viongozi wa serikali nitoe rai ya kwamba sasa kwa sababu tumepewa tahadhari hizi mapema basi tutashirikiana nao katika kupita kwenye maeneo mbalimbali kuna maeneo ambayo yanavisima ambavyo kwa sasa kipindi hiki cha jua vinatusaidia okay. lakini pindi ambapo mvua zinanyesha tayari inakuwa ni hatari kwa ajili ya kuweza eza kama sio kuvufukia kabisa mm. basi tuvitengenezee miundo mbinu ambayo itawezesha sasa a uh, utawala ya kwamba mtu anapopita sehemu ya kupita iwe ni moja Ndi. lakini vile vile isilete nini isilete madhara kwa hiyo hawa viongozi tutakaa nao vikao kwa ajili ya ku yajadili hayo lakini na elimu zaidi ili waweze kuona nini haya madhara kwa maana kwamba tunapata taarifa mbalimbali na tunashiriki kwenye matukio mbalimbali mbali ya mtu ambaye alienda kuchota maji lakini matokeo yake kile kisima kikafa nini kwa maana vingine vinakuwa ni vya muda mrefu. Ni lazima vianze sasa kufanyiwa ufumbuzi. Kwa maana kama ni cha muda mrefu, basi vipimo vifanyike. Kama kuna vitu ambavyo vimeshaanza kukosa nguvu, hmm. basi eza kifungwe au kifanyike marekebisho kabla. Ah, hatua zipi ambazo zimechukuliwa? Hatua ambazo tunazichukua ni kama hivi no. kutoa elimu. Yeah. Na tahadhari nini? mbalimbali ndio hizo ambazo tunazichukua ili kuweza kudhibiti au kupunguza pale inapofanya nini inapotokea lakini tumezungumza habari ya barabara kuna habari ya parking hmm. wengine tunapaki chini ya miti mvua inaponyesha wengine tunakimbilia chini ya nini Tamiti. ya miti ni hatari okay. kwa maana kwamba mvua zinapokuwa kubwa miti inakosa uwezo wa kuhimili ule mzigo wa yale maji unapoloa mzigo unaongezeka kwa hiyo iko baadhi ya miti ambayo huwa inafanya nini inakatika kwa hiyo usipoteze mali yako au usipate athari wewe mwenyewe ni vyema kipindi hicho basi tukakwepa kukaa chini ya nini ya miti. ya miti lakini kwa wananchi tuanze kufanya mazingira yetu yawe safi kwa maana ya kwamba yako maeneo mengine tunasababisha msukumo wa maji usiende katika hali yake kwa maana ya kwamba mitaro tumeigeuza kuwa ni dampo. Mtu anatoka na kifurushi chake cha takataka anatupa kwenye mfereji. Sasa maji yanapotiririka yakikutana na ile hali maji yale yanakwama. Matokeo yake ni nini? Hayaendi katika mtiririko ulio kusudiwa na uelekeo ulio kusudiwa matokeo yake yanaanza kurudi juu na kusambaa kwenye nini? kwenye makazi ya watu. Ya watu. Kwa hiyo tuanze sasa kufanya 
usafi kwenye maeneo hayo ambayo ni maeneo ambayo yanatiririsha maji na kuyapeleka maji wapi ziwani ili asirudi huku kwa wananchi kama ndaimu watu wa hofu maana kuna wengine watu wa jumbo wanaulizia swala bwana kumekoa ama bwana anachelewa tukiwapa taarifa hmm. watu wa hofu wa Tanzania kwenye hili ndio kuchelewa ndio kufika katika maeneo na kutoa eh, msaidizi ya yeah. ah uh, ni watu wa hofu jeshi lazima mtu na ukuaji tumejipanga okay. na ndio maana hii tumeamua kuwahi kutoa elimu ndiyo. mapema mm. uh, changamoto kubwa inakuja pale ambapo wao walengwa wakubwa wasipotupa taarifa kwa wakati mm. yani hiyo changamoto tutaendelea tu kulaumiwa na haiwezi kuisha mtu anaona mtu anafikia anaweza kaumudu unapomzidi ehe bando anapiga simu yes au kwa mfano mtu amezama kwenye maji wanaanza kuhangaika wao mm. wakishindwa Waki sasa ndio mnaitwa nyinyi unaitwa siku ya pili yake hatari sana hatari inakuwa ni nini ni changamoto kwa hiyo jeshi lazima watu na uokoaji tuko tayari masai 24 pale ambapo tunapata taarifa kwa wakati hmm. msaada utafika kwa wakati sawa na utatolewa kwa wakati tutajie namba namba ile namba ya dharura kwa ajili ya kutoa taarifa za matukio ni namba 114 namba 114 au 114 hiyo namba inapatikana masaa yote na bahati nzuri kama hakuna watu ambao wanachezea hiyo namba haiko bize. Okay. Lakini wanapopatikana hao watu ambao hawana nia njema, wanapoichezea ndipo wanapoifanya kuwa nini? Bize. Kuwa bize. Kwa hiyo na wenyewe waache kuichezea hiyo namba ili taarifa zitufikie kwa nini? Kwa, kwa wakati. wakati. Sawa, tunashukuru sana afande SSGT Saidi Sekibodio. Eh, tuanzie hapo. Zamaji asante sana, asante sana kwa kuungana nasi kuanzia siku ya Jumatatu mpaka hii leo Ijumaa tunaenda kuhitimisha kipindi umekuwa ni msaada umekuwa msaidizi wa kutosha sana na mchango mkubwa ambao umetoa hapa kwa ajili ya maendeleo umepokelewa na wale ambao wametoa e, maoni yao wamepokelewa na, 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 na serikali pia ataenda kuwafanyia kazi jina langu ni alhabibi abdullah othman faruz tutakuwa hapo kesho pia katika jicho letu ndani ya habari oh, mimi niseme kwamba mimi nitachukua tahadhari bwana ila na wewe uchukue tahadhari jina langu ni jehova nisikishie Sawa, so, eh, niseme tu kwa niaba ya Juliana Limo pamoja na Po Masai na wote walio shiriki katika maandalizi ya kipindi hiki wakiwa wageni wetu ambaye tulikuwa tumekuwa na SSGT Said Sekibodi kutoka jeshi la Zimamoto na uokoaji. Tunashukuru sana kuja kwenye kipindi kwa siku ya leo na maelezo yako mazuri ya kina. Mtazamaji tunakuomba sana sana sana. Tunakuomba sana. Tunarudia chukua tahadhari. Maisha yakiondoka hakuna plan B. Arudi hai ukiondoka umeondoka mm. mm. <laughs> ndoko umeondoka hatakuta mwingine kama wewe mm. sawa mimi naitwa <laughs> Bernard James rudi baadaye yuko sawa mimi naitwa Bernard James <laughs> bidi asante sana tunakushukuru sana ndio kutazama Star TV ambako kwa kwa juma nzuri na tukusana juma lijalo juma tatu mpaka juma lakini kesho utakuwa na habibu katika eh, nini jicho letu ndani ya habari, habari kesho pia Azam anacheza Azam anacheza leo eh kesho kesho sijamfuatilia sana Azam fande wewe yanga mwanake wanatamba sana hizi 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 unavaa hizi hazina shaka hizi mnaje WT hizi ndugu tu hizi vaa wewe kesho ujenaye hapo